ரைட் ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் கைஸ் ஸோ டுடே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறது ஏஐடினுடைய லெவல் த்ரீ கோஆப்ரேட் இன் பர்சனல் டெக்ஸேஷன் சிபிடி த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் கிளாஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இதன் அடிப்படையில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளினுடைய யூனிட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டெக்ஸேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா இலங்கையினுடைய வரியலுக்கான அறிமுகம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதில் முக்கியமாக வரி என்பது எதற்காக இருக்கிறது வரி என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு எக்கனமியில் இருக்குது தென் வரிக்காக இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகள் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன என்ன மாதிரியான வகையான வகைகள் டெக்ஸஸ் இருக்குது ஸ்பெஷலி டிரக்ட் டெக்ஸ் இன்டிரக்ட் டெக்ஸஸ் அதனுடைய உதாரணங்கள் இலங்கையில் வரியாறவிடக்கூடிய நிறுவனங்கள் என்னென்ன இருக்கிறது இலங்கையில் காணப்படுகின்ற பிரதான சட்டங்கள் என்ன வரிகளுக்கான தென் முக்கியமாக இந்த வருமான வரி அமுலாக்கம் சம்பந்தமாக செக்ஷன் டூ பார்த்துருந்தோம் யாரெல்லாம் வரி செலுத்தணும் எப்போ வரி செலுத்தணும் இந்த மாதிரியான செக்ஷன் டூவினுடைய இன்கம் டேக்ஸ் இம்போசிஷன் பார்த்துருந்தோம் அது பிறகு ரெசிடென்ட் ரூல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் தென் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஸோ வரி செலுத்தும் போது எவ்ரி பர்சன் எல்லாருமே வரி செலுத்தணும் அதில் எட்டு பர்சன்ஸ் வரும்னு பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க வரியை மதிப்பிட்டு செலுத்தணும் ஸோ வரிகள் எதில் கணிப்பிடப்படும் சொன்னால் அதனை வருமான மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன்கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அண்ட் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இந்த நான்கு வழிகளில் தான் ஒரு தனிநபராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ட்ரஸ்ட் யாரோ இன்கம் டெக்ஸ் செலுத்தணும்னு சொன்னால் அவங்க இந்த நான்கு மூலங்களில் என்னென்ன வழிகளில் அவங்களுக்கு வருமானங்கள் வருகிறதோ அதை வச்சு செலுத்தலாம்னு பார்த்தோம் ஸோ தொழில் வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு வருமானம் என்பது எப்போதுமே தனிநபர் ஒருவர் தான் தொழில் தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு போவாங்க எனவே தொழில் வாய்ப்பு வருமானம் சம்பந்தமாக நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் தொழில் வாய்ப்பு என்பது என்ன அதோடு தொடர்புடைய வரைவிலக்கணங்கள் பாஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எதிர்காலத்தில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும்ங்கிறதால கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் கூட உள்ளடங்கும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தென் இந்த தொழில் வாய்ப்பு வருமானம் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரம் த கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதில் முக்கியமாக கேஷாக நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் நன் கேஷாக கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் என்று சொல்லி எல்லாத்தையுமே நம்ம தெளிவாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொன்னது தான் செக்ஷன் டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டிடக்டிபிள் இன் எசட்டைனிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் டென் ஸோ ஒரு தொழில் வாய்ப்புக்கு நம்ம போகிறோம் தொழில் வாய்ப்புக்கு போகிறோம்னு சொன்னால் நமக்கு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் தேவைப்படும் ரைட் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டிலிருந்து ஆஃபீஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம பண்ணுவோம் நிறைய செலவுகள் அந்த வேலைக்காக நமக்கு போகும் பட் அது எதையுமே கழிக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை என்பது தான் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்னுடைய கன்செப்ட் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமில் உங்களுக்கு கேஷாக பெனிஃபிட் கிடைக்குதா அது அவ்வளவுமே உங்களுக்கான பெனிஃபிட் கேஷ் அல்லாமல் பெனிஃபிட் கிடைக்குதா கமிஷன் ஜென்ரல் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கிறாரு எப்படி அதனுடைய வேல்யூவை நீங்கள் எடுக்கலாம்னு சொல்லி மற்றபடி எந்த ஒரு கழிப்பனவுகளும் அங்கே இடம்பெறாது என்பது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இந்த போனஸ் பேமெண்ட்ஸ் போன்ற விஷயங்கள் இடம்பெறும் போது அது எல்லாமே நாம் கேஷ் பேசிஸில் நம்ம கல்குலேட் பண்ணுவோம் தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமில் எக்ஸ்க்ளூடட்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் எக்ஸம்ட்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுதுங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதே சமயம் என்னென்ன விஷயங்கள் எக்ஸம்ட் ஆகுதுங்கிற சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் தென் ஃபைனலாக மோர் தென் ஒன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும்போது அதனுடைய ப்ரைமரி சோர்ஸை நம்ம காட்டுறது தென் டெக்ஸ் கிரெடிட்ஸ் சம்மந்தமாக நம்ம பேசி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் நம்மளினுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் அதே மாதிரிக்கு நான் உங்களுக்கு கடைசியாக ஒரு கொஷன் அதாவது நம்மளுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் ட்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷனை வந்துட்டு செஞ்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஆன்சரையும் நான் உங்களுக்கு குரூப்லேயே நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல ரெண்டு கொஷன்ஸ் கிட்ட முழுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் இவ்வளோ நாள் நம்ம கிளாஸஸ் வந்துட்டு நம்ம நடந்த விஷயத்தினுடைய சுருக்கமாக இருக்கிறது ரைட் ஸோ இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளியரா கடைசியாக நான் பிடிஎஃப் நோட்ஸ் அதாவது ஆன்சர் வந்து ஷீட் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம ட்யூட்ல இருக்கக்கூடிய கொஷனுக்கானது உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்குக்கானது அது எல்லாமே எல்லாருக்குமே கிளியரா எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல செஞ்சு பார்த்தீங்களா I need answer. Okay, that's it. Okay. What about
ஸோ டுடே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது பிஸ்னஸ் இன்கம் அதாவது அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் மதிப்பிடத்தக்க வருமானம் ஒரு வியாபாரத்தில் இருந்து எப்படி நமக்கு கணிக்க போகிறோம் என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இண்டிவிஜுவலில் பொதுவாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் தான் ஒரு நூற்றுக்கு எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆன விஷயங்களுக்குள்ள வரும் பட் இண்டிவிஜுவல் டெக்ஸ்ட்லேயும் பிஸ்னஸ் இன்கம் என்பது எஸ் அவங்களும் ஒரு பிஸ்னஸில் ஈடுபடலாம் ஸோ இது சம்பந்தமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் என்பதை பற்றி நம்ம விளங்கணும் ஏன் என்று சொன்னால் பிஸ்னஸ்ங்கிறத நம்ம ஏன் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் முதலாவது நமக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்றால் பொதுவாக நமக்கு தெரியும் அதே சமயம் பர்சன் என்று சொன்னால் பொதுவாக தெரியும் பட் டெக்ஸ்டில் தேர் ஆர் சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ பிஸ்னஸ் இன்கம் என்பது தான் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமாக இருக்க போகிறது உங்களினுடைய எஸ்எஸபிள் இன்கம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வரி மதிப்பிடத்தக்க வருமான மூலங்களை நம்ம பார்க்குறதுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மாதிரி இது இல்லாமல் இருக்கு பிகாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் என்பது மெயினாக ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்கிறது தனிநபர்களுக்கு இருக்கக்கூடியது அதாவது நம்மளுடைய எட்டு பர்சன்ஸில் ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது பட் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் என்பது ஒரு ப்ரோடான ஒரு கெடகரை ஏரியா இருக்கும் பிகாஸ் பிஸ்னஸ் என்பது தான் நிறைய நிறுவனங்களினுடைய ஒரு வருமானம் உழைப்பதற்கான ஒரு மூலமாக இருக்கு ஸோ எனவே இது தனிநபர்களுக்கு மட்டும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்ளை ஆகிற மாதிரி இருக்காது இது வந்து வேரியஸ் ஆன இன்டிட்டிஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸும் உள்ளடங்க பிகாஸ் ஒரு தனிநபர் அவர் ஒரு வேலை செய்யலாம் ஒரு தொழில் வாய்ப்பில் இருக்கலாம் பட் அவர் ஒரு பிஸ்னஸ்லையும் அவர் செஞ்சு கொண்டிருக்கலாம் இப்போ நிறைய டீச்சர்ஸ் மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்ட் டைமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று செய்வாங்க பொது பொதுவாக ஈஸ்டர்ன் பர்சன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க எக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருப்பாங்க ஆல்சோ ஒரு டீச்சராகவும் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ்லேயும் ஈடுபடுவாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் என்பது இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆக பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்கலாம் எனவே தனிநபர்களாக இருக்கலாம் முக்கியமாக கம்பெனிஸ் ரைட் கம்பெனிஸ் வந்துட்டும் கம்பெனிஸ் என்பது ஒரு தனி மனித அந்தஸ்து உள்ள ஒரு விஷயம் பட் கண்ணால பார்க்க முடியாது கம்பெனிங்கிறது இட்ஸ் எஸ்டப்ளைஸ்ட் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் வந்துட்டும் வருமானங்களை ஈட்டும் பிரதானமான வழி என்னன்னு சொன்னால் தே வில் இன்வால்வ் இன் பிஸ்னஸ் அதே சமயம் பார்ட்னர்ஷிப் ட்ரஸ்ட் மற்ற மற்ற ஆர்கனைசேஷனல் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம பார்த்த எல்லாருமே பிஸ்னஸில் ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்கு ஸோ நம்ம எட்டு கேட்டகரிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அதாவது டெக்ஸ்டில் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு எட்டு பேர் வருவாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது தனிநபர்களான இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதே மாதிரி என்டிட்டிஸ் அந்த என்டிட்டிஸ்குள்ளே தான் கம்பெனி பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாம் வரும்னு பார்த்தோம் ட்ரஸ்ட்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி வாலண்டரி பர்சன்ஸ் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ஜிஓஸ் எல்லாமே ஸ்ரீலங்காவில் இன்கம் டேக்ஸ் செலுத்துறதுக்கு வந்து லயாபிள் பொறுப்புடையவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ முக்கியமான ஒரு நோட் இங்கே என்னன்னு சொன்னால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் ஸ்பெசிஃபிகலி குறிப்பாக தனிநபர்களோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிற அதே வேளை இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் என்று சொல்லக்கூடியது தனிநபர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இட்ஸ் அ வைடர் அப்ளிகேஷன் நிறைய டெக்ஸ் பேயர்ஸில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்க போகிறது ரைட் அதே சமயம் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய டெக்ஸேபிள் இன்கம் அதாவது அவங்க வரி செலுத்த வேண்டிய வருமானம் என்பது வணிக நடவடிக்கைகளான பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து தான் இருக்குது ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருப்பாங்க பட் பிஸ்னஸஸ் அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்கின்ற இன்கம் சோர்ஸ் அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் இருக்காது இருக்கவே இருக்காது ஸோ பிஸ்னஸஸ் டெக்ஸ் எடுக்கப்படும் எதில் என்று சொன்னால் அவங்களுடைய இன்கம் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் வெஞ்சர்ஸ் பிஸ்னஸ் வணிக நடவடிக்கைகளில் அவங்க ஈடுபடுவதன் மூலமாக தான் வரப்போகிறதா இருக்க போகிறது ஸோ திஸ் இஸ் எ ஷார்ட் சமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ ரெண்டாவது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கோம் ரைட் இதில் இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நான் நோட்ஸில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் பிஸ்னஸ் இன்கம்னுடைய இந்த பிஸ்னஸ் என்பதனுடைய பதம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிம்பிளாக இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இன்க்ளூட் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் வியாபார வருமானம் என்பது இன்க்ளூட் உள்ளடக்குகிறது அ ட்ரேட் அ ப்ரொஃபஷன் அ ஒகேஷன் ஓ ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ஹவ் அவர் ஷோர்ட் த டியூரேஷன் ஆஃப் த அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் அ பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அ
However, the short the duration of the arrangement. In the Nadaka Kodi Vishengal, Yavala Bukalam, Adu, over Nadkalukum and Petralam Sari, over Madangalukum Petralam Sari, or Varsha, the Urdaram than Udam Petralam Sari. And the Kala Pahadi and Badi, it doesn't matter for us. The Lame, business income of Kulavarim. Are they some of past, a present, or prospective business? You put in our employment lab. நமக்கு கடந்த கால தொழில் வாய்ப்பின் மூலமாக இந்த இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் அல்லது இப்ப நம்ம இருக்கிற வேலையில நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் எதிர்காலத்தில் கிடைக்க போற வருமானங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் கிடைக்க போகின்ற தொழில் வாய்ப்புகளுக்காக கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் எல்லாமே குறித்த இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள வரும் சொன்னா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பிசினஸ்ல பாஸ்ட் பிரசன்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் பிசினஸ் கடந்த கால வியாபார நடவடிக்கைகளை நீங்க ஈடுபட்டீங்க பட் இப்ப இல்ல அதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது அதன் மூலமாக ஒரு லாபம் கிடைக்கிறது வருமானம் கிடைக்கிறது அல்லது இப்போ நீங்க பிசினஸ்ல ஈடுபட்டிருக்கிறீங்க அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் அதுவும் இல்லாமல் எதிர்காலத்துல நீங்க ஒரு பிசினஸ்ல போக போறத்தால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் எல்லாமே உள்ளடங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதெல்லாமே குறித்த இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு சொன்னா கட்டாயமாக அது எல்லாமே வரக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் சோ இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமான இதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நோட்ஸ் பாருங்க அகார்டிங் டு தாஃப் டெபினிஷன் It is important to understand the business in terms of trade, profession and vocation. So, what is the trade that you can say? The profession that you can say? The vocation that you can say? In the terms, you can understand it. So, if we don't have a general meaning, we will say that. At that point, we can say an isolated arrangement with a business character. ரைட் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒரு தனியான ஒரு நடவடிக்கை பிசினஸ் கேரக்டரோட இருக்கும் போது அதுவும் ஒரு பிசினஸ் ஆக இருக்கும் அது வந்து ஷார்ட்டா நடக்குதா அல்லது லாங் டியூரேஷன்ல நடக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இஃப் இட் இஸ் அ பிசினஸ் கேரக்டர் வி வில் இன்க்ளூட் இன் த பிசினஸ் இன்கம் சோ தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் பிசினஸ் இஸ் எக்ஸ்டென்ட் எக்ஸ்டெண்டட் டு இன்க்ளூட் அ பாஸ் பிசினஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் பிசினஸ் as well சோ கடந்த காலம் எதிர்காலத்தையும் உள்ளடக்குகிறது சோ அமௌண்ட்ஸ் டிரைவ்ட் ஐதர் बिफोर ஆர் ஆஃப்டர் பிசினஸ் மஸ்ட் பீ அக்கவுண்டட் ஃபார் இன் கால்்குலேட்டிங் இன்கம் ரைட் இது சிம்பிளா அவங்க சொல்றாங்க ஸோ முதலாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியுது இதில் ட்ரேட் ப்ரொஃபஷன் ஒக்கேஷன்ஸ் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு விஷயங்கள் இருக்குது ட்ரேட் ப்ரொஃபஷன் ஒக்கேஷன் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் பிஸ்னஸ் கேரக்டர் இந்த நாலு விஷயங்கள் இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன தனியாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அது ஷார்ட்டாக நடந்தாலும் சரி ஷார்ட் பீரியடுக்கு நடந்தாலும் சரி லாங் பீரியடுக்கு நடந்தாலும் சரி அது வருமானம் ஒன்று கொண்டு வருது அதே சமயம் பிசினஸ் கேரக்டர் ஒரு பிசினஸுக்கான பண்பு அதுகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தட்ஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ அது பிஸ்னஸுக்குள்ளே வரப்போகிறதா இருக்குது ஸோ முதலாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன பிஸ்னஸ் கேரக்டர்ஸ் ஒரு வணிகம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சொல்கிறாங்க தானே ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ஒரு பிஸ்னஸுக்குரிய கேரக்டர்ஸோடு இருக்கணும் அப்போ பிஸ்னஸுக்கு வந்து சில நேச்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ ஜென்ரலாக ஒருத்தர் பிசினஸ்ல ஈடுபடுறாருன்னு சொன்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்றோம் சோ அவங்க வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுறாங்க வித் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஏர்னிங் இன்கம் ஒரு வருமானத்தை உழைத்து கொள்வதற்காக சோ அந்த வருமானத்தை அவங்க உழைச்சு கொள்ளணும் சொன்னா அவங்க பொருட்களை விற்பனை செய்யலாம் அல்லது சேவைகளை அவங்க வழங்கலாம் பொதுவாக இந்த இரண்டு வழிகளின் மூலமாகத்தான் வருமானங்கள் ஈட்டப்படுகிறது ரைட் இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்சோ நாம் ஒரு வருமானத்தை உழைத்துக் கொள்றதுக்காக சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் ஆனா எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்பது நீங்க மெயினான பிசினஸ் கிடையாது அடுத்தவரினுடைய பிசினஸுக்காக நீங்க போய் வேலை செய்யறீங்க நீங்க உங்களோட சர்வீஸ் உங்களோட உழைப்பு உங்களோட உடல் உழைப்பு அல்லது உங்களோட உள உழைப்பை நீங்க கொடுக்குறீங்க யூ ஆர் மேக்கிங் அன் இன்கம் தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பட் இது டிரெக்டாக கஸ்டமர்ஸுக்கு நாமளே கொடுத்து செய்யக்கூடிய சர்வீஸ் ஆயிருக்க போகுது ரைட் ஸோ இந்த டெக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிசினஸினுடைய ஸ்கோப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா ஈவன் ஒரு தனிநபர் அவர் ஒரு ட்ரேட் இந்த ட்ரேட் சொல்லக்கூடிய வியாபார நடவடிக்கை அல்லது ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் அல்லது ஒகேஷன் அல்லது ஒரு தனி ஒரு நடவடிக்கைய எடுத்துட்டு போறார் அது பிசினஸ் கேரக்டராக இருந்துச்சு சொன்னா அது பிசினஸுக்கான இன்கமாக அது கருதப்படும் அது பிசினஸ் இன்கம் கிடைக்கறைக்குள்ளதான் வரக்கூடியதாக இருக்க போகிறது ரைட் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொன்னா தனியான ஏற்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நஃப்ரா ஓகே ரைட் அதே சமயம் இந்த பிசினஸ் இன்கம்னுடைய ஸ்கோப்புக்குள்ள நீங்க பார்க்கும்போது ஃபியூச்சர் பிசினஸ் நமக்கு வருது ரைட் பிகாஸ் இது ஒரு புது ஒரு கன்செப்ட் இந்
ஒரு இலாபம் ஒன்று வருகிறது ஒரு வருமானம் ஒன்று வருதுன்னு சொன்னால் அதையும் நாம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு ஓகே ரைட் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க முக்கியமாக நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஓகே சோ இந்த ட்ரேட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒகேஷன்ஸ் அண்ட் ஐசோலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வித் பிசினஸ் கேரக்டர் ரைட் இதை நாம தெளிவாக நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதலாவது இதுக்கு வாரத்துக்கு முன்னாடி பிசினஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் பிசினஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ட்ரேட் அதாவது வியாபாரம் அப்படின்னு சொன்னா நாம என்னென்ன விஷயங்கள் இருந்தால் நம்ம பொதுவாக நம்ம ஒரு வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாருங்க வட் இஸ் ஷோல்ட் அப்படின்னா என்ன விற்கப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கொமர்ஷியல் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் தட் கேனாட் பி யூஸ்ட் பர்சனலி ரைட் இப்ப சில பேர் சொல்லலாம் நான் பிசினஸ்ல ஈடுபடல எனக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் பட் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கிறத பார்த்து இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ஓ நோட் ஃபார் த டெக்ஸ் பர்பஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் முதலாவது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கொமர்ஷியல் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கொமர்ஷியல் குவான்டிட்டிஸ்னு சொன்னால் நாம் பர்சனல் யூசேஜுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு சீனி வாங்குறீங்க வீட்டுக்கு தேவையான டீ பவுடர் வாங்குறீங்க ஸோ பர்சனலாக நம்ம வாங்கும்போது நம்மளோட குடும்பத்துக்கு ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்கிறோம் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை தான் நம்ம வாங்கி வச்சு கொண்டிருப்போம் பட் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம பர்சனல் யூஸுக்கு எடுக்க முடியாது ரைட் ஸோ ஒரு பெரிய அளவான தொகை உள்ள பொருட்களை நம்ம வாங்கி வைக்கிறோம் அதுவும் கமர்ஷியலான இன்டர்ட் கமர்ஷியல் இன்டர்ட்டா வர்த்தக நோக்கம் ரைட் ஸோ வர்த்தக ரீதியான பொருட்களை நீங்கள் ஒரு பெரிய குவான்டிட்டிஸில் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகுது ஓகே அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று செய்கிறார் அது ஒரு பிஸ்னஸ் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் இல்லாட்டி நம்ம நிறைய பொருட்களை நம்ம வாங்க தேவையில்லை நம்மளோட பர்சனல் யூசேஜ் அவ்வளோ பொருட்கள் தேவையில்லை ஸோ இட்ஸ் இண்டிகேட்டிங் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஃப் எசட் இஸ் ஹெல்ப் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அது ஒரு சொத்துவாக நீங்கள் அது கருதப்படுகிறது பட் அது ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்குள்ள தான் வருது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வாங்குறோம்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு ஒரு காணி வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் முதலீட்டுக்காக நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் காணியை வாங்குவோம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம வச்சுட்டு இருப்போம் விலை கூடும் அது பிறகு நம்ம விற்போம் தட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆனால் அதுவே நீங்கள் காணியை வாங்கி விற்கிற நபர்களாக இருந்தால் நினைச்சிங்க வாங்குவீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்குள்ள விலையை கூட்டி நீங்கள் விற்க பார்ப்பீங்க பிகாஸ் தட் இஸ் த பிஸ்னஸ் நேச்சர்ஸ் மிச்சம் காலத்துக்கு நம்ம அந்த பொருட்களுக்கான ஓனர்ஷிப்பை நாம வச்சுக்கிறீங்க நம்ம ரெடி ஆக மாட்டோம் பிகாஸ் வி ஹவ் டு செல் இட் ரைட் அப்போ ஒரு ப்ரோடக்ட்ஸினுடைய ஓனர்ஷிப் அதனுடைய உரிமையை ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு வச்சுக்கிறோம் பிகாஸ் குயிக்காக நம்ம டேர்ன் ஓவர் பார்க்கணும் பிஸ்னஸ்ல மிச்சம் காலத்துக்கு பொருளை வச்சுக்கிறோம் சொன்னால் அது பழுதடைய போகிற பிரச்சனை எல்லாம் வரும் எனவே நீங்க பொருளை வாங்குறீங்க மிச்ச காலம் வைக்கல குயிக்காக வித்து விடுறீங்க ஓனர்ஷிப் மாறுதுன்னு சொன்னா இட்ஸ் இண்டிகேஷன் ஆஃப் பிசினஸ் அது ஒரு பிசினஸுக்குரிய ஒரு கேரக்டராக இருக்க போகிறது அதே மாதிரி மூணாவது பாருங்க ரெப்படிஷன் ஸோ ரெப்படிஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் சஜஸ்ட் ட்ரேட் ட்ரேட் என்ற வியாபாரம் ஸோ ரெப்படிஷன் என்ன சொன்னா பிசினஸ் என்பது ஒரு தரம் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்ம பார்த்துட்டுக்கிறோம் ஒரு தரம் இடம்பெறக்கூடிய விஷயம் இல்லை மல்டிபிள் டைம்ஸ் மறுபடி மறுபடி உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளை நம்ம விற்கிறோம்னா இன்றைக்கு விற்போம் நாளைக்கு விற்போம் அடுத்த நாள் விற்போம் தட் இஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இட் வில் ரிப்பீட் த ப்ராசஸ் ஸோ இது ஒரு ட்ரேட் இது ஒரு வியாபாரத்துக்கான ஒரு கேரக்டராக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ஒர்க் ஸோ பிஸ்னஸ் சொன்னால் வெறும் பொருளை மட்டும் இன்னொரு தட்டி இந்த வாங்கிட்டு வந்து லாபம் வைத்து விற்கிறது மட்டும் கிடையாது வி வில் இன்வால்வ் இன் சப்ளிமெண்ட்ரி ஒர்க் ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரி ஒர்க்னா மேலதிகமாக நம்ம சில ஒர்க்ஸை நம்ம செய்வோம் ரைட் ஸோ உதாரணத்துக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணுவோம் ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணுவோம் பே பிகாஸ் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சா தான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாக போகும்னு சொன்னால் ஸோ இதெல்லாம் சப்ளிமெண்ட்ரி ஒர்க்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு டீம் ஒன்று நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ஒன்று ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்கும் இப்படி தான் இந்த செயல்முறைகள் நடக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் நிறைய சிஸ்டம்ஸை நம்ம வச்சிருப்போம் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் இண்டிகேஷன் ஆகும் என்னென்னு சொன்னால் ஓகே ஆர் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் அதே மாதிரி த
இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எஸ் இட் ஈஸ் அ பிஸ்னஸ் அதிலிருந்து வரக்கூடிய வருமானம் என்பது டெக்ஸேபிள் பிஸ்னஸ் இன்கம் இது புரியுது சொல்ல நான் சொன்ன விஷயங்கள் இஸ் கிளியர் எம் ஐ மேக் சென்ஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ ஸோ இது இந்த ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கான விஷயம் ஓகே ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் இன்கமில் ட்ரேட் என்பது ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் பிஸ்னஸ் என்பது டெக்ஸ் பர்பஸுக்காக பார்க்கும் போது பொருட்களை விற்பனை செய்யக்கூடிய இப்போ நம்ம பார்த்த ட்ரேட் மட்டுமே இன்க்ளூட் ஆகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ அதுக்குள்ள ப்ரொஃபஷன் ஒகேஷன் ரைட் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆக போகிறது இப்போ நாம் அடுத்த விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமே இது ப்ரொஃபஷன் ரைட் ஸோ ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் வான்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் தொழில் வான்மை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஏஐடி செய்கிறீங்க இஸ் இட் அ ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷனா இல்லையா ஏஐடி இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் நீங்கள் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் நீங்கள் ஆகுறீங்க ஒரு பட்டய கணக்காளர் ஆகுறீங்க நீங்க ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் வச்சுக்கிறீங்க இஸ் இட் அ ப்ரொஃபஷனல் சினிமா இல்லையா எஸ் இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷன்ஸ் ரைட் லோயர்ஸ் இருக்கிறாங்க அது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அவங்க லோயர் கன்சல்டன்சி கொடுக்குறாங்க தே ஆர் மேக்கிங் இன்கம் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க ஆன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் கொடுக்காங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ரைட் இந்த வீடுகளுக்கான ஆர்கிடெக்சரிங் செய்கிறவங்க ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னு சொன்னேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து இது என்னன்னு சொல்லி டிரெக்டாக இன்லேண்ட் ரெவன்யூ எக்டில் வந்துட்டு டெஃபினிஷன் கொடுக்கல பட் நாம் ஒரு பொதுவான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஸோ ப்ரொஃபஷன் என்பது அவங்களினுடைய ஒக்யூபேஷன்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு நாலேஜ் மற்றவங்களை விட ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான நாலேஜ் அவங்களினுடைய ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் மூலமாக கிடைக்குது அதன் மூலமாக அவங்க ஒரு சேவையை கொடுப்பதன் மூலமாக ஒரு வருமானத்தை உழைத்து கொண்டால் உதாரணத்துக்கு ஒரு தனிநபர் அவரினுடைய ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மூலமாக அவர் ஒரு சர்வீஸை கொடுத்து ஒரு இன்கம்மை ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்துக்கொள்றாரு வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்றாருன்னு சொன்னால் அது ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் அது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கமாக கருதப்படும் இந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் லோயர்ஸ் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இவங்க எல்லாமே இன்னொருத்தவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யாமல் இருக்கு அவங்களே ஒரு டாக்டர்னா அவரே ஒரு கிளினிக் ஒன்று போட்டு அவரே சம்பாதிச்சு கொள்றாரு லைக் இன்ஜினியர்ஸ் லோயர்ஸ் சார்ட்டட் அக்கௌண்டர்ஸ் ஒடிட் ஃபார்மை நாமளே தனியாக ரன் பண்றோம் ஸோ இதன் மூலமாக உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் மூலமாக ரைட் நீங்கள் உழைக்கக்கூடிய வருமானம் உதாரணம் ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் அவங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஒன்று அவங்க இன்னொரு ஓர்கனைசேஷனுக்கு கீழே எம்ப்ளாயியாக வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் என்பது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் பட் ஆனால் அவங்களே என்ன செய்யலாம் இண்டிபெண்டாக அவங்க ஓன் பிஸ்னஸையும் அவங்க அவங்களினுடைய அந்த ஸ்பெஷலைஸ் சர்வீசஸ் அவங்க கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் தியர் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இப்படி ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மூலமாக அவங்க சொந்தமாக ஒரு சர்வீஸ் ஒன்றை கொடுத்து அதன் மூலமாக ஒரு வருமானம் உழைத்து கொண்டால் அதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கம்முக்குள்ளதான் வரப்போகிறது ரைட் இந்த ப்ரொஃபஷன் ரைட் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் சொல்லும்போது ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் ஒரு அக்கௌண்டிங் சொல்யூஷன் கன்சல்டேஷன் அவரே தனியாக கொடுக்கறது புக் கீப்பிங் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கறது டெக்ஸ் கன்சல்டிங் பண்றது ஆடிட்டிங் செஞ்சு கொடுக்கறது பிஸ்னஸ் அட்வைஸ் பண்றது இது எல்லாமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் எடுத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சென்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறாருண்டா ஹாஸ்பிட்டல் ஹவர்ஸுக்கு மேல அதிகமாக ஒரு மெடிக்கல் சென்டரை நடாத்துறாரு ஒரு லோயர் வந்துட்டு இண்டிபெண்டாக அவரினுடைய கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கோர்ட் கேசஸை நடாத்தி கொடுக்குறாரு ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட எக்ஸ்பர்ட்ஸை அவங்களோட எக்ஸ்ப எக்ஸ்பர்டைஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு கன்சல்டன்சி கொடுக்குறாங்க அவங்களோட ஓன் ஃபேர்ம்ஸ் ரன் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் கோல்டு ப்ரொஃபஷன் ஓகே ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷனோட அவங்க இருக்கிறது பட் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ல ரெண்டு சாய்ஸ் அவங்க போகலாம் அவங்க இன்னொரு நிறுவனங்களுக்காக அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் கொடுத்து அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் உள்ள போயிருக்கு பட் இண்டிபெண்டா அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா அவங்க இன்கம் வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் உள்ள வந்துடும் ஸோ இதை நீங்க தெளிவாக நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ரொஃபஷன் ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒகேஷன்
அவங்க இண்டிபெண்டன்டாக சேர் பண்ணுவாங்க ஒகேஷன் என்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஒரு ப்ரோடரான ஒரு டேர்ம் இதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் வரும்டா ஒரு தனிநபர் உதாரணம் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வருமானம் ஒன்று உழைத்து கொள்றார் பட் இந்த வருமானம் அவரினுடைய ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷன் மூலமாக வரல பட் அவரினுடைய யூனிக் ஸ்கில்ஸ் அவரினுடைய டேலண்ட் மூலமா அவருக்கு ஒரு வருமானத்தை உழைச்சு கொள்றார் ஸ்கில் என்பது வேற ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்பது வேற ஓகே உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க ஸ்ரீலங்காவில ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல நீங்க சைன் பண்ணணும்டா யூ ஷுட் பி ஏ சார்ட் அக்கவுண்ட் அந்த அதிகாரம் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷன் மூலமாக தான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் கொடுக்கணும்டா யூ ஷுட் பி ஏ சார்ட் அக்கவுண்ட் ஸோ அதன் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் என்பது தட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் பட் அதுவே நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்கீங்க யூ ஆர் அன் ஆர்டிஸ்ட் பட் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லும் போது ஒரு ஆக்டர் நீங்க ஒரு படங்களில் நடிக்கக்கூடியவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஒரு படம் நடிகையாக இருக்கிறீங்க ஒரு அத்லட்ஸ் ஒரு விளையாட்டு துறையில் ஒரு கிரிக்கெட்டில் யூ ஆர் வெரி ஃபேமஸ் ஃபுட்பாலில் நீங்கள் வெரி ஃபேமஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு அத்லட்டிஸாக இருக்கிறீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கீங்க அல்லது ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் படங்களுக்கெல்லாம் மியூசிக் கம்போசர் பண்ணக்கூடியவங்க ரைட் அதே மாதிரி இப்போ யூடியூபர்ஸ் எடுத்துக்கோங்கள் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இதாவது ஓகே யூடியூப் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஓகே ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று எடுங்க சார்ட் அக்கௌண்டன்சி ஏஐடி மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எடுக்க யாராவது சொல்ல முடியுமா அல்லது ஒருத்தர் மியூசிஷியன் ஆகணும்னா ஓகே நீங்கள் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஆகணும்னா இந்த குவாலிஃபிகேஷனோட வந்தால் தான் உங்களுக்கு மியூசிக் டேரக்டர்ங்கிற போஸ்ட் தருவோம்னு சொல்ல முடியுமா நோ தட் இஸ் தேர் டேலண்ட்ஸ் தேர் ஸ்கில்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த ஒகேஷனல் இன்கம் என்பது அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் மூலமாக உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்களோட ஊர்கள் எல்லாம் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் என்று பார்த்துட்டு தெரியுமா விடிசிக்கு நாங்கள் போறோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஓ லெவல் ஏ லெவல் போவாங்க விடிசி ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் என்று சொல்லி அங்கே என்ன நடக்கும் அங்கே வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு காப்பன்டர் ஒரு ஓடாவின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அதே மாதிரி மேசன் வேலைகள் செய்யக்கூடியவங்க ப்ரொஃபஷனலாக சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு ஆர்கிடெக்சரிங் பண்ணுறத ப்ரொஃபஷனலாக அங்கே அந்த ஸ்கில்ஸை அங்கே ஸ்கில் செட்டை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறது ஒகேஷனல் சென்டர்ஸில் ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களினுடைய ஸ்பெஷலான எபிலிட்டி மூலமாக அதுக்கு ஒரு ஃபார்மலான குவாலிஃபிகேஷன் என்பது தேவையில்லை உங்களினுடைய ஒரு யூனிக்கான ஸ்கில் செட் உங்களோட டேலண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு வருமானத்தை நீங்கள் உழைத்து கொள்றீங்க என்று சொன்னால் அதுதான் ஒகேஷன் அந்த ஒகேஷன் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய இன்கம் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் ஓகே இதை நீங்க தெளிவாக நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் ரைட் பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்கமோ ஒகேஷனல் இன்கமோ பட் நீங்க தெளிவாக வளைஞ்சு கொள்ளணும் அது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கம் சொன்னால் நீங்க இண்டிபெண்டன்டா நீங்க செயற்படணும் நீங்க இண்டிபெண்ட் நீங்க ஒரு நிறுவனத்துக்கு கூட ஒரு எம்ப்ளாயியாக இல்ல என்றால் தான் அது பிசினஸ் இன்கம் குள்ள வரப்போகிறதா இருக்கும் ஒரு அத்லட் ஒரு விளையாட்டு வீரரை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்வார் அவரினுடைய போட்டிகளில் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக அவருக்கு ஒரு வருமானம் வரும் மியூசிஷியன்ஸ் வந்த வரைக்கும் அவரினுடைய மியூசிக் வந்துட்டு சேல்ஸ் ஆகும் கண்டென்ட் கிரியேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ஆன்லைன் பிரசன்ஸ் மொனிட்டைஸ் பண்ணி கொள்வாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஒகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்குள்ள வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் ஓகே ரைட் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஐசோலேட்டட் என்று சொன்னால் தனியாக இருக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் ரைட் ஸோ ஐசோலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அல்லது ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்று சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட் இது என்னத்தை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு குறிப்பிட்ட இயரில் ரைட் ஒரு குறிப்பிட்ட வரி மதிப்பாண்டுக்குள்ள ஒரு தடம் தான் அவர் அதில் ஈடுபடுறாரு அல்லது ரெண்டு தடம் தான் அதில் ஈடுபடுறாரு கண்டினியூஸாக இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நாம் என்னென்னு பார்த்துக்கிறோம் பிஸ்னஸ் என்பது ஒரு ரிப்பீட் இட் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே விஷயங்கள் நடந்தால் தான் அது ட்ரேட் அது ஒரு பிஸ்னஸ் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிறோம் தட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் பட் ஈவன் தோ ஒரு தடவை தான் அவர் அந்த குறிப்பிட்ட வரி மதிப்பாண்டில் அந்த விஷயத்தில் ஈடுபடுறாரு ரெகுலராக கண்டினியூஸாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸாக அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதனை ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் தட் ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த தனியாக இடம்பெறக்கூடிய அந்த நிகழ்வு அல்லது அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இஃப் இட் ஹஸ்
ஒரு தரம் தான் ஒன் டைம் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யறாரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று எடுத்துக்கொள்றாரு பட் வருஷத்துல ஒரு தரம் தான் செய்யறாரு அல்லது ஒருத்தர் அவரினுடைய சொந்த ப்ராப்பர்ட்டிய விற்கிறார் ரைட் ஒரு தடம் தான் அவர் ஈடுபடுறாரு பட் இஃப் இட் ஹேஸ் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் அது ஒரு பிஸ்னஸ் கேரக்டரை கொண்டு இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இட் வில் கன்சிடர் எஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ஸோ இது வந்து எவ்வளவு ஷார்ட் டியூரேஷனோ லாங் டியூரேஷனுங்கிறத பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு நாள்லேயே அவர் விற்பனை செய்யலாம் வருஷத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் தான் விற்பனை செய்கிறார் அவரை காணி ஈவன் தோ இட் வில் கன்சிடர் எஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் ரைட் ஸோ எவ்வளவு ஒரு ஐசோலேட்டட் ஒரு தடவை இடம்பெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி ஒரு பிஸ்னஸ் கேரக்டரை கொண்டு இருந்துச்சு சொன்னால் தட் ஈஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை அவர் எடுத்துக்கொள்றாரு அவர் ஒரு தரம் தான் செஞ்சாலும் த இன்டென்ஷன் டு மேக் அ ப்ராஃபிட் ஒரு லாபம் உழைப்பதற்காக அவர் செய்கிறார் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தரம் தான் நிலம் வாங்குறார் ஒரு லேண்ட் ஒன்றை வாங்குறார் அந்த லேண்டை வாங்கி அந்த லேண்டை வந்துட்டு அவர் வந்து சரியாக உதாரணத்துக்கு சில லேண்ட் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பள்ளத்தில் இருக்கும் ரைட் அதெல்லாம் எடுத்து சரியாக மணல் மண் எல்லாம் வாங்கி போட்டு அதை நிலமட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து அதை சரி பண்ணி ரைட் ரோட்டினுடைய மட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து சில பேர் அந்த லேண்ட் எல்லாம் வாங்கி பயிர்களை நட்டு தென்னை மரங்கள் எல்லாம் நட்டு டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த லேண்டை ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே செய்வாங்க ஸோ ஒரு லேண்ட் ஒன்றை வாங்கி அதை டெவலப் பண்ணி அதை மறுபடியும் விற்பாங்க ஸோ அவங்க அதை வாங்கி விற்கும்போது ஒரு தரம் தான் அது நடக்கும் ரைட் அந்த விற்பனை என்பது ஒரு தரம் தான் நடக்கும் பட் அவங்களோட நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம அந்த லேண்டை வாங்குகிறோம் இதை டெவலப் பண்ணுறோம் செலவழிக்கிறோம் தென் பெரிய ஒரு தொகைக்கு நம்ம விற்க போகிறோம் வி வில் ஏர்ன் ப்ராஃபிட் லாபம் ஒன்றை நம்ம உழைத்து கொள்ள போகிறோம்னு சொன்னால் இது ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி விளங்காது இப்போ வெளியாலேந்து பார்க்குறவங்களுக்கு திஸ் இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் பிகாஸ் அவர் வந்து பெரிய அளவில் பொருட்களை கொமர்ஷியல் பர்பஸுக்காக வாங்கவும் இல்லை ரிப்பீட்டட்டை அவர் வந்து விற்கவும் இல்லை ஷார்ட் பீரியட்டுக்கு அவர் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு வச்சுக்கிருக்கோம் இல்லை ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல் மந்த்ஸுக்கு அவர் வச்சிருக்கார் பட் ஈவன் தோ த பர்பஸ் இஸ் டு மேக் அ ப்ராஃபிட் வித் இன் த ஷார்ட் பீரியட் இது ஒரு தரம் தான் ஒரு வருஷத்தில் நடந்தாலும் எவ்வளோ ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆக இருந்தாலும் இட் ஹேஸ் பிஸ்னஸ் கேரக்டர் பிகாஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு மேக் மோர் ப்ராஃபிட் ரைட் ஸோ இதுக்கு உதாரணம் தான் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சேல் ஆஃப் லேண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது ரைட் ஸோ இது என்னன்னு சொல்லலாம் இப்போ சில பேர் என்ன செய்வாங்கடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெரிய ஒரு தொகை ஒரு நிலத்தை வாங்குவாங்க ஒரு ஏக்கர் கணக்கில் காணிகளை வாங்குவாங்க வயல் காணிகளை வாங்குவாங்க அதை வாங்கி அதை நல்லா டெவலப் பண்ணி அதை செஞ்சு செப்பரேட்டாக பிரித்து ஒவ்வொன்றாக பெரிய ஒரு தொகைக்கு விற்க பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு தரம் தான் அவங்க வருஷத்தில் செய்வாங்க பட் இது ஒரு பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ரைட் இப்போ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணினுடைய ஒரு லேண்டை டெவலப் பண்ணுற பெரிய ஒரு பிஸ்னஸில் இல்லாமல் இருக்கீங்க நீங்கள் நாலு பேரில் ஒரு பத்து பேரில் லேண்டை வாங்கி டெவலப் பண்ணல பட் ஈவன் தோ அது ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க அதில் அது ஒரு ஐசோலேட்டட் ஒரு தனியான ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஆக இருந்தாலும் கூட இஃப் யூ ஹேவ் அன் இன்டென்ஷன் டு மேக் அ ப்ராஃபிட் இட் ஹேஸ் அ பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ஸோ அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் என்பது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கமாக வரும் ஸோ டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐசோலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆக இருந்தாலும் அது பிஸ்னஸ் கேரக்டரோட வந்துருச்சு அண்டா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பி பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் என்பது என்ன ப்ரொஃபஷன் என்பது என்ன ஒகேஷன் என்பது என்ன ஐசோலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பி பிஸ்னஸ் கேரக்டர் இந்த நான்கு விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரியுதா ரைட் இங்கே ஸ்டூடெண்ட் யாருமே உங்களுக்கு வந்து விளக்கம் எழுதுங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் பேப்பரில் கேட்க போகிறது இல்லை ஓகே பேப்பரில் டெஃபினிஷன் எழுதுங்கன்றெல்லாம் கேட்க போகிறது இல்லை பட் உங்களுக்கு தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் ரைட் அடுத்தது பாருங்க இப்போ சொல்லும் போது பாருங்க நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஓ ப்ரொஸ்பெக்டிவ் பிஸ்னஸ் கடந்த கால நிகழ்கால எதிர்கால வியாபார வருமானங்களையும் உங்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு வரி மதிப்பான கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வருமானம் தான் ஸோ உங்களுக்கு பாஸ்ட் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாஸ்டில் ஒரு பிஸ்னஸில் இருந்திருப்பீங்க இப்போ அந்த பிஸ்னஸில் விட்டுட்டீங்க பட் நீங்கள் பாஸ்ட்டில் அந்த பிஸ்னஸில் இருந்ததன் காரணமாக உங்களுக்கு சில இன்கம் வருது
நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் ஓகே களம்புல நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் கஸ்டமர் பேஸ் ஒன்று நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு சொல்லி உங்களோட அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நாடி வரக்கூடிய கஸ்டமர் பேஸ் இட்ஸ் ஹியூஜ் அண்ட் நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுக்கிற ரெப்யூட்டேஷன் அதாவது நம்ம இங்கே சாப்பிட போகிறோம்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனோம்னா தரமான ஃபுட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேமை நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுக்கிறீங்க ரைட் ஸோ உங்களினுடைய இந்த ரெஸ்டாரண்ட் என்பது நாடு முழுக்க அதாவது கலம்புல மட்டும்தான் நீங்க கேட்கிறீங்க பட் நாடு முழுக்க உங்களை பத்தி தெரியும் உங்களோட பேர் இருக்குது அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு பிராண்டா இருக்கீங்க ஸோ நீங்க யோசிக்கிறீங்க ஓகே நம்ம கலம்புல மட்டும் இருக்கிறோம் பட் நம்மள நாடி பல பல ஊர்கள் பல பல பிரதேசங்கள் இருந்தெல்லாம் மக்கள் வாராங்க ஸோ நம்மளோட பிஸ்னஸ் வி வில் எக்ஸ்பேர்ட் நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக்குவோம் ஸோ நம்ம கேண்டில ஒரு பிரான்ச் ஒன்று ஓபன் பண்ணுவோம் கேண்டில நாம ஒரு பிகாஸ் மத்திய மாகாணம் ஸோ எல்லாரும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் எல்லாருக்கும் பொதுவான மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கண்டியில் நாம் ஒரு பிரான்ச் ஒன்று நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மதிப்பாண்டு ரைட் நம்மளுடைய வரி மதிப்பாண்டாக இருக்க போகிறது ஸோ அதுக்காக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீல இப்போ நம்ம இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம இந்த வரி மதிப்பாண்டுக்காக நாம் ஒரு பிரான்ச்சை கண்டியில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க ரைட் பட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஐடியாவாக தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன ஃபிசிக்கலாக போயிட்டு ஒரு லேண்டு பார்க்கவோ அதுக்கான பிளான் பண்ணவோ எவ்வளோத்த செய்வோமோ எதுவுமே நீங்கள் செய்யலை ஜஸ்ட் அன் ஐடியா ரைட் இப்போ உங்களோட ஐடியா நீங்கள் இப்படி ஒன்று செய்ய போகிறீங்கிறது கண்டியில் ஆல்ரெடி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு சரிய வருது யூ ஒன் ஆஃப் த கம்படிட்டர் போட்டியாளராக இருக்கிறாங்க இப்போது அவருக்கு தெரிய வருது ஓகே இவங்க ஒரு பெரிய ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு பெரிய பிராண்ட் இவங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் பிளான்ஸ் கண்டியில் வரப்போகுது ஸோ இது நம்மளுடைய பிஸ்னஸுக்கு ஒரு பெரிய த்ரெட் அச்சுறுத்தலாக அமைய போகுதுன்னு சொல்லி அந்த கம்பெனிட்டர் இப்போ கண்டியில் இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் வந்துட்டு பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் இது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்குதுன்னு நினச்சா அவர் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலாகவே உங்கள்கிட்ட சொல்லலாம் அவங்க வந்து சொல்லலாம் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பணம் ஒன்று தாரோம் ரைட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மில்லியன் ஒரு அஞ்சு மில்லியன் ருபீஸ் உங்களுக்கு நான் தாரேன் ரைட் நீங்கள் கண்டிக்கு வராதீங்க இங்கே ஆயுள் பூரா வர வராதிங்கன்ட்டு அவர் சொல்லலை அவர் சொல்லலை அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் கண்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள வராதிங்க உங்களோட பிஸ்னஸை நீங்கள் எக்ஸ்பேர்ட் பண்ணாதீங்க நான் உங்களுக்கு அஞ்சு மில்லியன் நான் உங்களுக்கு தாரேன் பிகாஸ் அவருக்கு தெரியும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு லொஸ் வந்து அஞ்சு மில்லியனில் பல மில்லியன்ஸ் வந்துட்டு அவருக்கு லொஸ் ஆகும்ட்டு அவருக்கு தெரியும் அதால் அவர் ஒரு ப்ரொப்போசல் அவர் வந்துட்டு மெரட் இல்லை ரைட் அச்சுறுத்தல் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வர வேணாம் நான் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு தொகையை நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஒரு ப்ரொப்போசல் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ நீங்களும் பார்த்துட்டு ஓகே நமக்கும் இப்போ ஐடியா போகிறத விட ஓகே ஃபைவ் மில்லியன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு வந்துட்டு நாம் போக அமைக்கிறது நமக்கு நல்லம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவரினுடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அவர் ஒரு தடை உண்டு செய்கிறார் அஞ்சு வருஷத்துக்கு வராதுங்கன்னு சொல்லி ஸோ அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போகணும்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சுட்டு அவரினுடைய அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தரக்கூடிய பேமெண்ட்டை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்பெட்டிட்டரில் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்கம்ஸ் தான் உங்களினுடைய ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் இன்கம் நீங்கள் ஒரு தொகையை ரிசீவ் பண்ணுறீங்க ஈவன் நீங்கள் இப்போ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸையும் இல்லை பட் உங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு போகிறவங்க நீங்கள் செய்வீங்க ரைட் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஒரு இன்கமோட ரிசீவ் பண்ணுறீங்கடா அதைத்தான் நாம் ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் குறிப்பிட்ட வரி மதிப்பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா அந்த இன்கமும் உங்களினுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்கமும் சேர்ந்துதான் உங்களுடைய பிசினஸ் இன்கமாக வரும் இஸ் இட் கிளியர் இந்த எதிர்காலத்துல கிடைக்கக்கூடிய பிசினஸ் இன்கம் என்பது என்ன புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் சென்ஸ் ஜெயிட் திஹாஸ் ஸ்னேகா சந்துஷன் ஷிஹான் சிந்தினி ஷிஹாம் கௌஷிகா ஆத்திகா சூர்யா ருக்கயா ஓக
Let's move on. So you know about the introduction and you know the trait and you know the about profession or vocation. So this is all about it. Right? Profession and the parangan I'm going to notes la kudutti giran. Profession, professional services carried out by professionally qualified people like accountants, doctors and lawyers. And the vocation means income and profits earned through special abilities and skills. Actors, singers, artists. So, this is what we have to do here. And, if you look at the B part, business exclude employment. If you say business income, that is what you have to do with a person. அவருடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் எல்லாம் பிஸ்னஸ் இன்கம் உள்ள வராது இதை நம்ம விலக்கு அளிக்கிறோம் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூட் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் இன்கமில் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன விஷயங்கள் வரும் என்னென்ன வழிகளில் இருந்து வரக்கூடிய வருமானங்கள் எல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கமாக கருதப்படும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஓகே ஐ ஹோப் ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம்மை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் இன்கம்மை பாருங்கள் ஆல் கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் கண்டக்டிங் த பிஸ்னஸ் for the year of assessment has to be taken into account in computing the business income ipo nama or employment income da enna endu paathirikkrom nu sonna gains and profits from employment right aadayam mattum laabangal tholil vaaippin moolamaga enna kedaikiradho adhu ellame employment income adhe mari business income nu sonna gains and profit from conducting the business or vanigathe nama nadathittu poradhukku kaaranam namakku kedaikkukoodiya aadayangal laabangal ellame or business income aga tha irukka pogirathu ipo இந்த கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் இன்கம்முக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் வரும் என்பது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் இன்கம்முக்குள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு நோட்ஸில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிப்பேன் த ஃபாலோவிங் அமௌண்ட் ஷெல் பி இன்க்ளூட் இன் கல்குலேட்டிங் த கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் ஆஃப் கண்டக்டிங் அ பிஸ்னஸ் ஸோ பர்சன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு பேரை குறிக்கும் ரைட் தனிநபர்கள் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இவங்க அவங்களினுடைய பிஸ்னஸ் கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் என்று தெரிஞ்சது போகிறது என்னென்ன வழிகளில் அவங்களுக்கு வரும்னு சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் முதலாவது ஸ்டூடெண்ட் சர்வீஸ் ஃபீ ஓகே சர்வீஸ் ஃபீ சேவை கட்டணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அறவிடுறீங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னால் அதை தான் நம்ம சர்வீஸ் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேவை கட்டணங்கள் ஸோ சர்வீஸுக்கு ஃபீ உங்களுடைய சேவைக்கு ஒரு கட்டணம் அதான் சர்வீஸ் ஃபீ ஸோ நீங்க பல்வேறுபட்ட சர்வீஸ் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸுக்கு கொடுக்குறீங்க அதன் மூலமாக ஒரு வருமானத்தை உழைத்துக் கொள்றீங்க ஒரு ஃபீஸ் ஒன்று கிடைக்குது இதை நாம பிஸ்னஸ் இன்கம் ஆக நம்ம கருதுறோம் ரைட் ஸோ அப்படி என்ன சர்வீசஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னா கன்சல்டன்சி ஃபர்ம்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு குவாலிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரொஃபஷன் மூலமாக நம்ம பார்த்திக்கிறோம் அக்கௌண்டன்ஸ் ரைட் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ ஆடிட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஆடிட் சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னால் ஆடிட்டர்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஆடிட் ஃபீனு தான் சொல்லுவாங்க ஆடிட் ஃபீனு தான் சொல்லுவாங்க கணக்காய்வு கட்டணம் ஸோ இந்த கன்சல்டன்சி ஃபேர்ம்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் மற்றும் படி பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ஸ் டெக்ஸ் கன்சல்டன்ஸ் அட்வைசரி சர்வீஸ் கொடுக்குறவங்க எல்லாமே ஒரு ஃபீ தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ அப்படி எடுக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் ஸோ இப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே இந்த கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபீஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ சர்வீஸ் ஃபீ அண்ட் இட் இஸ் அ டெக்ஸேபிள் பிஸ்னஸ் இன்கம் ரைட் ஷிஹான் நோட்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்டோம் தானே இந்த நோட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அனுப்பிட்டேன் மிச்ச நாள் நான் அனுப்பி பிஸ்னஸ் இன்கம் நோட்ஸ் ரைட் ஸோ சர்வீஸ் ஃபீயை நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த சர்வீஸ் ஃபீக்கு இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் கொடுக்க வரீங்க இப்போ நிறைய நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் போக்குவரத்து சேவையை கொடுக்கும் அவங்ககிட்டையும் இந்த மாதிரி செய்வாங்க ஃபீயை வந்துட்டு அவங்க எடுத்துக்கொள்வாங்க அது வந்து வெஹிக்கிள் ரெண்டலுங்கிற பேரில் அவங்கட வாகனத்தை எடுத்துகிட்டு போனதால வாடகை கட்டணம்னு சொல்லி ஆரம்பிடுவாங்க அல்லது இப்போ டெலிவரி கொடுத்தாங்கன்னா டெலிவரி சர்வீசஸ் அதுக்கான ஃபீஸை ஆரம்பிட்டு கொள்வாங்க இதெல்லாம் ஃபீஸ் தான் அதே மாதிரி 
பாதுகாப்பு சேவைகள் இந்த கிளீனிங் சர்வீசஸ் கொடுக்க போறாங்க இப்போ கம்பெனிஸ் வந்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன இந்த செக்யூரிட்டி கோட் இப்போ பேங்க்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி கோட்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு வேறு கம்பெனி நடாத்தும் அந்த கம்பெனிக்கு கண்ட்ராக்ட் பண்ணிப்பாங்க பேங்க்ஸ் அவங்க சப்ளை பண்ணுவாங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸை அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் கொடுக்குறவங்க அதே மாதிரி இந்த கம்பெனியுடைய கிளீனிங் சர்வீசஸ் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் கம்பெனிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ரெண்டு தரம் வந்துட்டு இந்த செனிட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நொலும்புகள் பராமரி இது ஃபுல்லாக புகையெல்லாம் அடிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்குறவங்க எல்லாம் அந்த கஸ்டமர்ஸ்ட்டே இருந்து அவங்களோட சர்வீஸஸ்க்காக சர்வீஸ் ஃபீயை வந்து நம்ம அறவிட்டு கொள்வாங்க ஸோ இதுதான் இந்த சர்வீஸ் ஃபீன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்குள்ளே வரக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இந்த புரிதலோட இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் ஃபீயை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு டெஃபினிஷன் இன்லேண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய எக்டில் நம்மளுடைய வருமான வரி சட்டத்தில் கொடுத்துக்கிற டெஃபினிஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சர்வீஸ் ஃபீ மீன்ஸ் அ பேமெண்ட் டு தி எக்ஸ்டென்ட் டு விச் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் வேல்யூஸ் சந்தையில் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கன்சல்டன்சி ஃபேம்ட்டு அவங்க என்னத்தை வச்சு நான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுப்பாங்கன்னா மார்க்கெட்டில் எவ்வளோவுக்கு ஃபீஸ் போகுது ஸோ அந்த மார்க்கெட் வேல்யூஸ் இன் அடிப்படையில் கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் இட் இஸ் ரீசனபிள் அட்ரிபியூட்டபிள் டு சர்வீஸ் ரெண்டட் பை அ பிஸ்னஸ் ஆஃப் அ பர்சன் ரைட் பர்சன்னு சொல்லும்போது தனிநபராக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் எட்டு பேரில் ஒரு பிஸ்னஸால் கொடுக்க போகின்ற சர்வீஸ்க்காக அவங்களுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ போகுது அது படி கொடுக்கக்கூடிய கட்டணம் பட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்ட் ஒரு ரோயல்ட்டி ஸோ இதில் நீங்கள் வட்டி உழைத்து கொள்ற வட்டி வருமானமோ அல்லது ரெண்ட் அந்த ரெண்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில அப்படி கிடைக்கக்கூடிய வாடகையோ ரோயல்டி ரோயல்டி நைன்ஸ் நீங்க ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சுக்கிறீங்க அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு உற்பத்தி செய்ய மெனுஃபேக்சர் பண்ண கொடுத்துருங்க அதுக்காக உங்களுக்கு ஆக்க உரிமை கட்டணம் சொல்லி தருவாங்க அப்படியாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள்ல சர்வீஸ் ஃபீ கிடையாது பிகாஸ் நீங்க வட்டி வருமானம் உழைச்சிக்கிட்டா உங்க காசை நீங்க கொடுத்து வட்டியை செஞ்சு கொடுங்க ரைட் ரோயல்டி என்பது உங்களோட ஆக்க உரிமை நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட் அங்கே நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்கல வாடகை என்பது உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்கல ஸோ இதெல்லாம் சர்வீஸ் ஃபீக்குள்ளே வராது ஸோ பொதுவாக நான் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஃபீக்குள்ளே வரக்கூடியதாக இருக்கும் சேவை கட்டணங்கள் ஷிஹான் நீங்கள் என்னோட நோட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த நோட்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இருக்குது எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லை அட்மினுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட் நோட்ஸை தாங்கன்னு சொல்லி அவங்க தருவாங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதெல்லாமே இதுக்குள்ளே வரக்கூடியதாக இருக்க போகிறது ரைட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் என்பது வெறும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது கிடையாது ரைட் நாம் ஒரு சேவை கொடுத்தாலும் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஓ ஒகேஷன் எது மூலமாக ஒரு சர்வீஸ் நம்ம கொடுத்தாலும் கூட இட்ஸ் கன்சிடர்ட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் வி ஹேவ் டு பே த டெக்ஸ் ஃபார் அவர் பிஸ்னஸ் இன்கம் ரைட் ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங்ஸ் தென் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் ரைட் ஸோ கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் ஸ்டாக்னா வியாபாரம் செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இந்த வியாபாரம் செய்வதற்காக இருப்பதற்கான பொருட்களுக்காக நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற கன்சிடரேஷன் இந்த கன்சிடரேஷனுங்கிற வேர்டு என்னத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் காசை பெற்றுக்கொள்கிறீங்க கன்சிடரேஷன் காசு ரைட் ஸோ கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்டு சொன்னால் இன்கம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்கிறீங்க எதன் மூலமாக ட்ரேடிங் ஸ்டாக் வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஸோ இது ட்ரேட்டில் வரக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காசு ரைட் பிஸ்னஸ் ஒன்று இன்வால்வ் ஆகுது பொருட்களை நீங்கள் உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செய்கிறீங்க லாபத்துக்காக அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கன்சிடரேஷன் சொன்னால் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இலாபம் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய காசு இது வெறும் பொருட்கள் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் மற்ற வியாபாரங்களுக்கு ரோ மெட்டீரியல்ஸை நீங்கள் சப்ளை பண்ணுவீங்க மூல பொருட்கள் நீங்கள் சப்ளை பண்ணுவீங்க அதுவும் இதுக்குள்ள தான் வரக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் ஸோ கன்சிடரேஷன் என்று சொல்லக்கூடியது என்ன கன்சிடரேஷன் என்று சொன்னால் அது ஒரு மானிட்டரி வேலூ அல்லது கேஷ் நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ்ட்டே இருந்து உங்களோட பொருளை நீங்கள் வித்ததுக்காக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அமௌண்ட்டை தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க அந்த ரெவன்யூவை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ரைட் ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் எவ்வளோக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றீங்களோ அது ஒரு பெரிய ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் பாடாக பிஸ்னஸ் இன்கம்ல இருக்கு பிகாஸ் பொருளை விற்கிற
அதுவுமே ஒரு டெக்ஸேபிளான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்க போகிறது ஸோ இந்த கெயின்ஸ் ஃப்ரம் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசர்ஸ் அண்ட் லேபிலிட்டிஸ் என்பது என்னத்தை சொல்ல வருதுன்னா நீங்கள் ஒரு இன்கம் அல்லது ஒரு ப்ராஃபிட் ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அது எதன் மூலமாகனு சொன்னால் உங்களுடைய சொத்து களை நீங்கள் விற்பதன் மூலமாக அதாவது கேபிட்டல் அசர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூலதன சொத்துக்களாக நீங்கள் விற்பதன் மூலமாக ரைட் அதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்து மூலதன சொத்தை நீங்கள் காசாக நீங்கள் மாத்துறீங்க அதை தான் நீங்கள் ரியலைசேஷன் ஆஃப் அசர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரியலைசேஷன் என்றால் நீங்கள் காசாக நீங்கள் மாத்துறீங்க பொதுவாக அது என்னத்துல நடக்கும் விற்பனை செய்வீங்க அல்லது அந்த சொத்து வந்துட்டு இது பொறவுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லி டிஸ்போசல் பண்ணி விட்டுருவீங்க அதன் மூலமாக ஒரு காசு அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா தட் இஸ் கால்ட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் அசர்ஸ் ரைட் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்களினுடைய கேபிட்டல் அசர் மூலதன சொத்துக்களை விற்பனை செய்யும் போது அதன் மூலமாக ஒரு கெயின் ஒரு லாபம் ஒன்று கிடைக்கும் ரைட் அதை நம்ம எப்படி கல்குலேட் பண்றதுல நம்ம படிப்போம் ரைட் ஸோ அந்த இலாபம் என்பதும் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் உங்களுக்கு நினைவு இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எல்லாமே லெவல் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட் நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு பொரு ஒரு சொ ஒரு நடைமுறை இல்லாத சொத்து ஒரு மூலதன சொத்தை நீங்கள் விற்கிறீங்க சொன்னால் அதன் மூலமாக ஒரு லாபத்தை கணிப்பீங்க நினைவு இருக்குதா ப்ராஃபிட் ஆன் டிஸ்போசல் ஆஃப் அசர்ஸ் அகற்றல் கணக்கெல்லாம் தயாரிச்சு இது அது கிடையாது ரைட் இது டெக்ஸ் பர்பஸ்க்காக நாம் ஒரு மெத்தடில் நம்ம கல்குலேட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கிளாஸஸில் நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா நான் அண்மை காலமாக படிப்பிச்சது லாஸ்ட்டில் படிப்பிச்சது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் நம்ம படிப்பிச்சிருப்போம் அதில் கேபிட்டல் எலவன்ஸ்ன்னு சொல்லி உண்ட கழிப்போம் மூலதன வீடு தொகை மூலதன என்று சொல்லி அது டெக்ஸ்டில் அவங்க சொல்கிற விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நாம் கல்குலேஷன் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ப்ரொஃபிட் ஆன் டிஸ்போசல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நடைமுறையில் அசுத்தை விற்பதன் மூலமாக அகற்றல் லாபமாக கிடைக்கக்கூடியது வந்து அக்கௌண்டிங் படி நம்ம கல்குலேட் பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம் எவ்வளவுக்கு விற்பனை செஞ்சோம் உண்மையிலே அந்த விற்பனை செய்த பெரு அதனுடைய கெரியிங் வேலு எவ்வளவு அதாவது கெரியிங் வேலு என்பது சொத்தினுடைய கோஸ்ட்ல இருந்து இவ்வளவு காலமும் தேவையான இந்த எக்குமலேட்டட் டிப்ரிசியேஷனை கழிச்சு வரக்கூடியது பட் இந்த எக்குமலேட்டட் டிப்ரிசியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பெருமான தேவை என்பது யாரு எஸ்டிமேஷன் பண்ணது நிறுவனம் நிறுவனம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு தேவைடையணுங்கிறது அவங்க தான் செய்வாங்க இட் இஸ் அன் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட் ஸோ அது கிடையாது இது வந்து டெக்ஸ்ட்ல அவங்க சொல்லுவாங்க எவ்வளவுக்கு நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு கேபிட்டல் எலவன்ஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லி நாம அதை வச்சு நாம கல்குலேஷன் பண்ணுவோம் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கெயின்ஸ் அதுவும் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் ஸோ நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்களினுடைய கேபிட்டல் அசர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூலதன சொத்துக்களை விற்கிறாங்க அதன் மூலமாக ஒரு லாபம் உழைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயம் என்பது பிஸ்னஸ் இன்கமுக்கு கீழே நாம் வரி செலுத்தணும் தட் இஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் இன்கம் ரைட் அப்போது இந்த கெயினை நம்ம எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கேபிட்டல் அசெட் ஒன்று விற்கப்படும் போது அது ஒரு நிதி ரீதியான ஒரு ஆதாயத்தை உருவாக்கும் ரைட் அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் டெக்ஸேஷன் சிஸ்டத்துக்கு இல்லை அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெயின்ஸ் ஃப்ரம் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ் அண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் பொறுப்புகளையும் சொல்கிறாங்க இப்போ பொறுப்புகள் எப்படி ஒரு லாபத்தை நமக்கு உருவாக்கும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இட் வில் ஜென்ரேட் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பெற்ற கழிவு என்பது ஒரு வருமானம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த பெற்ற கழிவு வந்து எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குது நீங்கள் பொருளை விற்கிறீங்களா அல்லது ஒரு சேவையை கொடுக்குறீங்களா நோ நீங்கள் உங்களோட பொறுப்பை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க உங்களோட கடன் கொடுத்தோருக்கு நீங்கள் காசை கொடுக்கும்போது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் ஒரு ஐம்பது மில்லியன் அவர் சொல்கிறார் நாற்பத்தஞ்சு மில்லியனை மட்டும் தாங்கன்னு சொன்னால் ஐம்பது மில்லியன் காசு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் தான் நீங்கள் செட்டில் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த ஐந்து மில்லியன் நீங்கள் எப்படி பெற்ற கழிவாக நீங்கள் ஒரு வருமானமாக கருதுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் தன்னுடைய பொறுப்பை செட்டில் பண்ணுறாங்க பட் எவ்வளவு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை விட குறைவாக கொடுத்து செட்டில் பண்ணுறாங்க அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகையில் இருந்து ஒரு ஆதாயம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதுவுமே பிஸ்னஸ் இன்கமுக்கு கீழே நம்ம டெக்ஸ் விதிக்கக்கூடியதான் பட் ப்ராக்டிக்கல் என்னென்னு சொன்னால் நாம் அதை இன்வால்வ் பண்ண மாட்டோம் பட் ப்ராக்டிக்கல் கொஷன் பேப்பரில் எல்லாம் உங்களுக்கு கேபிட்டல் அசெட்ஸை விற்று கிடைக்கக்கூடிய கெயின் தான் வரும் லயாபிலிட்டிஸை செட்டில் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கெயின் என்பது வராது Right? You have to understand this one. So, in the third point, this
டிப்ரெஷியபிள் எசட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பெருமான தேய்விடக்கூடிய சொத்துன்னு சொல்லி ரெண்டு சொத்துக்களை பிரிச்சு விடுறாங்க அப்ப இரண்டுமே டெக்ஸ் அடிப்படையில ரெண்டுமே வித்தியாசம் என்பது வேற டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பெருமான தேய்விடக்கூடிய சொத்துக்கள் என்பது ரெண்டுமே வித்தியாசமாக தான் பார்க்கறாங்க பட் ரெண்டுல இருந்து வரக்கூடிய கெயின் ஆதாயங்களும் வரியிடத்தக்கதாக இருக்க போகிறது சோ இந்த டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸ் பெருமான தேய்விடக்கூடிய சொத்துக்கள் என்பது என்னன்றா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாருமே அக்கௌண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃப்ஐஆர் நீங்க எழுதிருப்பீங்க அல்லது எழுத போறவங்களா இருப்பீங்களே ஸோ ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங்ல நம்ம ப்ராப்பர்டி பிளான்ட் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் ஒரு கேட்டகரி வச்சிருப்போம் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்களுக்குள்ள எதுக்கெல்லாம் நம்ம பெருமான தேய்வு செய்வோம் நிலத்தை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே நம்ம பெருமான தேய்வு செய்வோம் ஏன் நம்ம பெருமான தேய்வு செய்வோம் சொன்னா பிசிக்கல் வியர் அண்ட் டியர் ஓவர் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால நம்ம பயன்படுத்தும் போது பயன்படுத்த பயன்படுத்த அது அதனுடைய ஆவியாதல் அதனுடைய இழப்பு பெருமானம் என்பது இழக்கப்பட போகிறது ஸோ அதுக்காக நம்ம அக்கௌண்டிங்ல என்ன செய்வோம் ஓகே ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் இழப்பு ஏற்படும் ஐந்து பர்சன்டேஜ் இழப்பு ஏற்படும் அல்லது இது நாலு வருஷம் தான் இருக்க போகிறதுன்னு சொல்லி அதனுடைய காஸ்டை நம்ம பிரிச்சு கொடுப்போம் இப்படி இந்த ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடியது பட் லேண்ட் நிலம் தவிர்ந்த பிகாஸ் நிலத்தை நம்ம பெருமானத்தை செய்ய முடியாது பிகாஸ் அது ஒரு பெருமானத்தை விடக்கூடிய சொத்து கிடையாது ஸோ நிலம் தவிர்ந்த மற்ற மெஷினரி வெஹிக்கிள் ஆஃபீஸ் இக்யூப்மெண்ட் பில்டிங் இது எல்லாமே பெருமான தேய்விடத்தக்க சொத்துக்கள் தான் ரைட் அதை நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க இது எல்லாமே டிப்ரெஷியபிள் எசட்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த டி கேட்டகரிக்குள்ள வரக்கூடியது ஸோ டிப்ரெசியேஷன் என்பது பெருமான தேய்வு என்பது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சொத்துக்களினுடைய நம்ம அந்த சொத்துக்களை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதனுடைய அந்த அந்த சொத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் நீங்க வாங்குறீங்கன்னா ஐஃபை கம்ப்யூட்டர் என்பது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணலாது பிகாஸ் ஐ செவன் ஐ டென் ஐ பிப்டின் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒப்சல்யூஷன்ஸ் நம்ம இது பொறுக்க பயன்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரியான பல காரணங்களுக்காக என்ன செய்யும் அந்த சொத்தினுடைய பெருமானம் என்பது தேய்வடை ஸோ நாம் என்ன செய்வோம் அக்கௌண்டிங் அடிப்படையில் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம தயாரிக்கிறதுக்காக புக் வெல்வு நம்ம காட்டணும் அதாவது கேரிங் வெல்வு நம்ம காட்டுறதுக்காக இவ்வளவு பெருமதியான கிரயம் இவ்வளவு இவ்வளவு வரும் தெரி தேய்வடைந்து விட்டது தென் நெட் புக் வேல்யூவாக கேரிங் வேல்யூவாக கொண்டு செல்லக்கூடிய பெருமதியாக அவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம கல்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த டிப்ரிஷியேஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ இப்படி பெருமான தேய்வடையக்கூடிய சொத்துக்களில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதனை விற்பனை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரியலைசேஷன் காசு ரைட் இதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு லாபம் அந்த சொத்தை விற்பதன் மூலமாக ஒரு லாபம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னால் இதையும் நாம் டெக்ஸ்டில் சொன்ன விதிமுறைகளுக்கு அடிப்படையில் நாம் அதை கல்குலேட் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ கல்குலேட் பண்ணுவதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு லாபம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதனை நாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமௌண்ட்ஸ் டிரைவ்ட் எஸ் அ கன்சிடரேஷன் ஃபார் அக்செப்டிங் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் த கெப்பாசிட்டி டு கண்டக்ட் த பிஸ்னஸ் இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் இன்கமுக்குரிய ஒரு உதாரணம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் நடத்துறீங்க நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் உங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை உங்களோட கெப்பாசிட்டியை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தடை விதிச்சு அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று தந்தாங்கன்னு சொன்னால் தட் ஆல்சோ கன்சிடர்டு பிஸ்னஸ் இன்கம் அண்டது இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ரைட் இது ஈல வரக்கூடிய விஷயம் ஓகே ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம சிக்ஸ் எஃப்ஐ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப்ல சொல்கிற விஷயம் கிஃப்ட் ரிசீவ் பை த பர்சன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இப்போ உங்களுக்கு கிஃப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வழங்கும் உங்க நீங்க ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருப்பதன் காரணமாக ஒரு தொழில் வாய்ப்பில் இருப்பதன் காரணமாக உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா அல்லது மார்க்கெட் வெலுவை விட குறைந்த பெருமதியில உங்களுக்கு தாராங்க நீங்க மிச்சத்தை பேமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு குறைந்த பெருமதிகள் கிடைக்கிறதோ நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் கிஃப்ட் அண்ட் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் பட் பிஸ்னஸ் இன்கம்லையும் கிஃப்ட் வரும் ஏன் நீங்க பிஸ்னஸ் ஒன்ற நடாத்துறதன் காரணமாக பிஸ்னஸோட ரிலேட்டட் ஆனதன் காரணமாக உங்களுக்கு அந்த கிஃப்ட் கிடைக்குது யூ ஆர் நாட் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ கிஃப்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல கிஃப்ட்ஸ் வர மாதிரி ஒரு பர்சன் அவருடைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவருடைய ட்ரேட் அவருடைய ப்ரொஃபஷன் அல்லது அவருடைய ஒகேஷன் மூலமாக அவர் ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று அவருக்கு கிடைக்குதுன்னு சொ
அதனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ அதனுடைய பெருமதி இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் ரைட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஓகே அண்ட் த அத ஒன் அடுத்தத பாத்தீங்கன்னு சொன்னா த அமௌண்ட்ஸ் டிரைவ்ட் தட் ஆர் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் தி பிசினஸ் ரைட் எஃபெக்டிவ்ல என்ன பயனுறுதியாக எஃபெக்டிவா பிசினஸோட கனெக்ட் பண்ண கூடிய ஒரு தொகை ஒன்று கிடைக்குது and that would otherwise be included in calculating the person income from an investment idu business oda connect pannamal illada pachathile idu ungalinudeya investment income mudalittu varumanamaga idu poga koodiyadaga irukum sir idha na selliva valanga padathunu nalla kavanichukolunga idudey artham enna da students ipo investment related ana incomes ella ungalku theriyum right உதாரணத்துக்கு ரெண்ட் இன்கம் என்பது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் பிகாஸ் உங்களுடைய எடிஷனலாக உங்களுக்கு ஒரு வீடு வண்டிக்குது அல்லது மேலதிகமாக உங்கள்கிட்ட ஒரு காணி இருக்குது அது வாடகைக்கு விடுவதன் மூலமாக உங்களுடைய மூலதன சொத்து உங்களுடைய முதலீட்டு சொத்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு வாடகை வந்து ரெண்ட் இன்கம் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக பல மில்லியன் காசு இருக்குது அதை கொண்டு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போடுறீங்க அதன் மூலமாக அந்த முதலீடின் மூலமாக வட்டி வருமானம் கிடைச்சிச்சு இயர்ஸ் இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அதே மாதிரி உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ராவா காசு நிறைய இருக்குது ஒரு கம்பெனியுடைய பங்குகளை நீங்க வாங்குறீங்க அதன் மூலமாக டிவிடன் என்று சொல்லக்கூடிய பங்கு லாபம் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் பாட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் நீங்க செய்கின்ற பிசினஸோட எஃபெக்டிவா இந்த வேர்ட் எஃபெக்டிவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் பிசினஸ் ஆக இருந்து சென்று சொன்னால் அது ஈவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஆக இருந்தாலும் கூட we will consider it under the business income so in the effectively connected to the business and the simple students right idanude vishayam enna solla close romba romba close a nammude business operation oda sambandha patta irukku adanalana nam adu business income a consider pannuvom investment income ku kondu varamaatam ipo udharanathukku na nalla or udharanam ondu solran ketukonga the rental income from the business property right oru business inude property நீங்க ஒரு வியாபாரம் செய்யறீங்க ஒரு பில்டிங்ல இருக்கிறீங்க அந்த பில்டிங் வந்து ஒரு அஞ்சு ஃபுளோர்ல இருக்குது நாலு ஃபுளோர் வரைக்குமே நீங்க உங்களோட பிசினஸ்க்காக தான் வச்சிருக்கீங்கன்னு வைங்க அஞ்சாவது ஃபுளோர் நீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்கிறதுக்காக நீங்க வச்சிருக்கீங்க பட் இட் இஸ் வேக் அண்ட் நவ் ரைட் ஸோ உங்களினுடைய அந்த பில்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிரைமரியா பிசினஸுக்காக தான் யூஸ் பண்றீங்க ஆனா கரண்ட்லி உங்களுக்கு வேக்கே ஒரு வே ஒரு வேக்கண்டாக இருக்கிறதால அதனுடைய ஃபிஃப்த் ஃப்ளோரை மட்டுமே நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க அதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டல் இன்கம் ஒரு வாடகை வருமானம் ஒன்று கிடைக்கிறது பட் இது நம்ம சும்மா சாதாரணம் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த ரெண்டல் இன்கம் இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஆக தெரியும் ஆனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரீ டொமினன்ட்லி ரைட் பெரும்பகுதி உங்களினுடைய பிசினஸோட கனெக்ட் பண்ண பட்டிக்குது அதுவும் இல்லாமல் இது தற்காலிகமாக கொடுத்துருக்கீங்க ரெண்டு வருஷத்து பிறகு அந்த பிப்த் ஃப்ளோரில் நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்காக நீங்கள் கொடுப்பீங்க என்று சொன்னால் அந்த ரெண்டல் உங்களினுடைய மூலதன சொத்துக்களில் இருந்து வரக்கூடிய ரெண்டல் இல்லை அந்த மாதிரியான ரெண்டல் எஃபெக்டிவாக பிஸ்னஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்குது பிகாஸ் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட் டெம்பரரி பர்பஸ்க்காக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமுக்கு போகாது இட் வில் பி அண்டர் த பிஸ்னஸ் இன்கம் ஸோ இது ஒரு டெம்பரரியான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கணும் ரைட் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்பேஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது ஒரு டெம்பரரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் பட் உங்களோட பிஸ்னஸோட அது ஓவரலாக கனெக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் கன்சிடர்டு இஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் நாட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ரைட் ஸோ இதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அமௌண்ட்ஸ் ட்ரைவ் தட் ஆர் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை என்பது உங்களோட பிஸ்னஸோட ரொம்ப எஃபெக்டிவாக கனெக்ட் ஆகிறது அப்படி அது பிஸ்னஸோட கனெக்ட் ஆகாமல் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஆக கருதப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் ரைட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட நாம பிசினஸ் இன்கம்ல தான் நம்ம கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் ரைட் அதே போல அதே அமௌண்ட் ரிக்வயர்ட் டு பி இன்க்ளூடட் இன் அண்டர் தி செக்ட் வேற தொகைகள் வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதுல நான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஃபீக்கு இவங்க கொடுத்த டெபினிஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இரண்டாவதுல கன்சிடரேஷன் ரிசீவ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸ்டாக்கு வந்துட்டு நாம சொல்லிக்கிறோம் பாருங்க ட்ரேடிங் ஸ்டாக் மீன்ஸ் அசெட்ஸ் ஓன் பை அ பர்சன் தட் ஆர் ஷோல்ட் ரைட் ஸோ வியாபார பொருட்கள் என்பது ஒரு பர்சன் அது ஒரு கம்பெனியாக ஒரு தனிநபராக இருக்கலாம் அவருக்கு உரிமையாக இருக்கும் அது நம்ம வித்துட்டோம் அது விற்கிறதுக்காக நம்ம வச்சிருக்கிறோம் சொன்னால் அதை ட்ரேடிங் ஸ்டாக் வியாபார பொருள்னு சொல்லுவோம் இது என்னத்துக்காக இருக்குது வளமையான வணிக செயற்பாட்டின் மூலமாக அவர்
ஸோ இது எல்லாமே இதில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம பார்த்தது மூணாவது நம்ம பார்த்தது கெயின்ஸ் ஃப்ரம் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் கெபிட்டல் அசர்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் மூலதன சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு விஷயத்துக்கு வரோம் ஸோ மூலதன சொத்துண்டா என்ன பிகாஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசட் என்பது வேற அதே சமயம் கெபிட்டல் அசர்ஸ் என்பது வேற ஸோ கெபிட்டல் அசர்ஸுக்கு டெஃபினிஷன் இன்லேண்ட் ரெவன்யூ ஆக்டில் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த லேண்ட் ஒரு பில்டிங்ஸ் என்பது லேண்டாக இருக்கலாம் அல்லது பில்டிங்ஸ் ஆக இருக்கலாம் பட் பில்டிங் என்பது ஒரு தேவையடையக்கூடிய சொத்தாக வரும் பொதுவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேண்ட் பில்டிங்கோட சேர்ந்து இருக்கு ரைட் பட் லேண்டுக்கு தான் நம்ம பெருமதி வச்சிருப்போம் எனவே அந்த டைம்ல அது ஒரு மூலதன சொத்தாக இருக்கும் சோ நீங்க கெபிட்டல் அசட் என்று சொல்லி உங்களுக்கு வரும்போது லேண்டை தான் உங்களுக்கு பெருசா சொல்லுவாங்க லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸ் ஹலோ லேண்ட் ஓ பில்டிங்ஸ் மற்றது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் கீழே வரக்கூடிய லேண்ட் பொதுவாக லேண்ட தவிர பில்டிங்ஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் பிகாஸ் பில்டிங்கை நம்ம பெருமானத்தை விடலாம் ரைட் லேண்டோட பில்டிங் இருக்கும் போது அது லேண்டுக்கு தான் நம்ம அதை விற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம பெருமானத்தை விட முடியாது ஸோ லேண்ட் தான் கேபிட்டல் அசட்ஸ் குள்ள வரும் ஸோ பிசிக்கலாக கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய சொத்துல வரக்கூடிய மெஷினரிஸ் அப்புறம் மற்ற மற்ற இக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிப்ரிஷியபிள் அசர்ஸ் கேட்டகரி பெருமானத்தை விடக்கூடிய சொத்து பட் லேண்ட் ஓ பில்டிங்ஸ் வந்துட்டு கெபிட்டல் அசர்ஸ் குள்ள வரும் அதை தவிர வேற என்ன மூலதன சொத்தாக கருதப்படும் எதனை விற்பதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயம் என்பது கெபிட்டல் கெயினாக கருதப்படும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அ கம்பெனி பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு ட்ரஸ்ட் ரைட் மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க ஒரு கம்பெனியினுடைய அங்கத்தவர் அதாவது கம்பெனியினுடைய உரிமையாளராக இருக்கீங்க ஸோ அதுதான் மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் அல்லது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒரு ட்ரஸ்ட்ல நீங்க இருப்பதன் காரணமாக அந்த ஷேஸ் அந்த கம்பெனிடா ஷேஸ் ட்ரஸ்டுண்டா அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்ட்னர்ஷிப் சொன்னா அதுல ஒரு மூலதனம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்டின் காரணமாக உங்களுக்கு ஒரு தொகை கிடைக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட் இந்த மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்று சொன்னா உங்களினுடைய ஓனர்ஷிப்புக்காக கம்பெனியோ பார்ட்னர்ஷிப்போ ட்ரஸ்டோ ரைட் உங்களுடைய ஓனர்ஷிப் இருக்குது அந்த ஓனர்ஷிப்பை நீங்க விற்கிறீங்க அதாவது கம்பெனியில ஷேர்ஸ் இருந்தா அந்த ஷேர்ஸ் நீங்க இன்னொருத்தருக்கு விற்கலாம் அதை நீங்க விற்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆதாயம் கெபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இதுல என்ன மாதிரியான மெம்பர்ஷிப் வருமுண்டா முதலாவது கம்பெனி மெம்பர்ஷிப் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு தனிநபராக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அல்லது இன்னொரு கம்பெனியாக இன்னொரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸ் வாங்கி வச்சு கொள்ளலாம் நீங்க வேற ஒரு கம்பெனியில ஷேர்ஸ் நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஷேர்ஸ நீங்க விற்பதன் மூலமாக பிகாஸ் அந்த ஷேர்ஸ் அந்த கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியில நீங்க முதலீடு செஞ்சு வச்சுக்கிறது இட் இஸ் அ கெபிட்டல் அசட் அது ஒரு மூலதன சொத்தாகத்தான் கருதப்படுகிறது ஸோ அதை நீங்க விற்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு கெபிட்டல் கெயின் ஒரு மூலதன ஆதாயம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா இட் இஸ் டெக்ஸபிள் அண்ட் த பிஸ்னஸ் இன்கம் அதுதான் இங்க கெபிட்டல் அசட் என்று சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்பது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்கலாம் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல நீங்க ஷேரை வச்சிருப்பீங்க இப்ப கம்பெனி மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்கிறாரு அவருக்கு அவருக்கு ஒரு பங்கு ஒன்று இருக்கிறது அது அது மூலதன சொத்தாகத்தான் கருதப்படும் அந்த பங்கை விற்பதன் மூலமாக அவருக்கு ஒரு கெபிட்டல் கெயின் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் அதே மாதிரிதான் ட்ரஸ்டும் ரைட் நம்பிக்கை அழகுகள்னு சொல்லக்கூடியது நீங்க ஒரு ஓனரா இருக்கீங்க அல்லது ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட்ல நீங்க ஒரு மெம்பரா இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்கிறது ஒரு சல்லி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னா அதனுடைய ஷேர்ஸ் அதுவும் ஒரு மூலதன சொத்தாகத்தான் கருதப்படும் அதை நீங்க விற்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஆதாயம் கிடைத்தால் அது ஒரு கெபிட்டல் கெயின் ஓகே அதே சமயம் மூணாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா செக்யூரிட்டி ஓ அதர் பைனான்சியல் அசட் ரைட் செக்யூரிட்டி ஓ பைனான்சியல் அசட் ஒரு நிதி சொத்து ரைட் இதுவும் இதுக்குள்ள தான் வரக்கூடியதாக இருக்க போகிறது ஒரு நிதி சொத்துண்டா இப்ப நீங்க ஒரு பொன்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க திரைசேரி முறிகள்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்ல அந்த நிதி சொத்துக்கள் எல்லாமே அதன் மூலமாக அதை விற்பனை மூலம் செய்வதன் மூலமாக கிடைக்கிறது கெபிட்டல் கெயின் என்று தான் சொல்லுவோம் ஓகே யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அதே சமயம் என் ஆப்ஷன் ரைட் ஓ அதர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அசட்ஸ் ரிஃபர்ட் இன் த பேராகிராஃப் ஸோ ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் ரைட் ஏதாவது
அது வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது அது தட்ஸ் அ ட்ரேடிங் ஸ்டாக் ஸோ இதுதான் இங்கே ட்ரேடிங் ஸ்டாக்காக வரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ பொதுவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேண்டும் பில்டிங்கும் கேபிட்டல் அசெட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஆக்டிவாக பிஸ்னஸ்ல அது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ நல்லாக நான் சொல்றத விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேண்ட் பொதுவாகவே நன் டிப்ரிஷியபிள் அசெட் அது ஒரு கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ஆனால் பில்டிங் என்பது ஒரு ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் வரும் ரைட் ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் வரும் ஆனால் இதை எப்போ நாம இந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்க நாம ஒரு கேபிட்டல் அசெட்டாக நம்ம கருதுவோம் சொன்னா ஸ்பெஷலி அது பிஸ்னஸ்ல யூஸ் பண்ணாமலுக்கு இருக்கிற பட்சத்துல இப்ப நீங்க ஒரு கட்டடத்தை நீங்க ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு பில்டிங்கை நீங்க ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல நீங்க காட்டுறீங்க உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல அந்த ஐட்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் பயன்படுது இப்போ ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஆதன பொறி மற்றும் நம்ம என்ன டெஃபினிஷன் படுத்திருக்கிறோம் பிஸ்னஸ் அதை பயன்படுத்தணும் விற்கிறதுக்காக அதை வச்சு இருக்கிறது இல்லை அதே சமயம் லாங் டேர்முக்காக அது யூசேஜ் தரணும் பாவனை தரணும் ரைட் அதுக்காக நம்ம ஒரு சொத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னா தட் இஸ் சிம்பிளி நன் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆனா இந்த கெபிட்டல் அசெட் என்பது கெபிட்டலுங்கிற மீனிங் என்ன மூலதனம் நீங்க பில்டிங்கோட வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க அதை பயன்படுத்தல பிஸ்னஸுக்காக பயன்படுத்தல பட் அது ஒரு கெபிட்டல் அசெட்டாக வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ்ல அதை எதையுமே நீங்க பயன்படுத்தல நீங்க அது இந்த ஒரு பத்து வருஷத்தால ஒரு அஞ்சு வருஷத்தால அதனுடைய பெருமதி அதிகரிக்கும் அதன் மூலமாக விற்கிறதுக்காக அதை நீங்க வச்சுக்கிறது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசெட்ஸ் கெபிட்டல் அசெட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ லேண்டும் பில்டிங்கும் கெபிட்டல் அசெட்ஸ் ஆக கன்சிடர் பண்ணப்படும் எப்போன்னு சொன்னால் அது பிஸ்னஸுக்குள்ள யூஸ் பண்ணல அந்த லேண்டை வந்துட்டு பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணல லேண்ட் வந்து எப்படியுமே பெருமானத்தை விட முடியாது பட் பில்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ்ல பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக அதை பயன்படுத்தல நீங்க அதை வச்சிருக்கீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸுக்காக முதலீட்டுக்காக அதை பொறவுக்கு வித்து அதன் மூலம் அதனுடைய பெருமதி அப்ரிசியேஷன் அதிகரிக்கிறதன் காரணமாக அதை வித்து நாம ஒரு ஒரு லாபத்தை அடைஞ்சு கொள்வோம் என்று சொல்லி பிஸ்னஸோட தொடர்பு படாம நீங்க வச்சிருந்தா தான் அது கேபிட்டல் அசர்ஸ் பிஸ்னஸோட தொடர்பு பட்டு வச்சுக்கிற பில்டிங் மற்றது எல்லாமே தட் இஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசர்ஸ் ரைட் அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும் லேண்டோ பில்டிங்கும் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸோட தொடர்பு பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு என்ன அதே சமயம் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் என்பது வியாபார பொருட்கள் என்பது என்ன டிப்ரிஷியபிள் அசர்ஸ் சொல்லக்கூடிய பெருமான தேவைடக்கூடிய சொத்துக்கள் என்பது வித்தியாசமான விஷயங்களாகத்தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங்ல பார்ப்போம் பிகாஸ் டிஃபரெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து அப்ளை ஆக போகிறது அதனுடைய கெயின்ஸ் அண்ட் லாசஸ் நம்ம கல்குலேட் பண்ணும் போது கேபிட்டல் அசர்ஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் டிப்ரிஷியபிள் அசர்ஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் ட்ரேடிங் ஸ்டாக்ஸ் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் ரைட் நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா ஐ நீட் எஸ் ஓன் ஆன்சர் ஸோ டிப்ரிஷியபிள் பெருமான தேவைடக்கூடிய சொத்து என்பது மூலதன சொத்துன்னு சொல்லக்கூடிய கேபிட்டல் அசர்ட்ஸ் ட்ரேடிங் ஸ்டாக்னு சொல்லக்கூடிய வியாபார பொருள் இந்த மூணும் புரியுதா தனுஷ் எனி கொஸ்டின்ஸ் பிளீஸ் ஆஸ்க் மீ ஐ நீட் ஆன்சர் ஃப்ரம் ஆல் த பீப்புள் ஆல் ஆஃப் யூ கெட்டிங் யூ பாயிண்ட் அஃசல் அல்தாஃப் அம்ஜத் அம்ரீஷ் தனுஷ் ஃபாத்தில் ஹப்சா ஹாஜரா ஹரீஷ் மதுசாந்த் ஜஹீன் அஃப்சர் கியாஸ்குமார் மது மைதி ஆதில் அஸ்ஜத் உஷாமா நஃப்லா நஃப்ரா நிஷோஸ் எதை கேட்குறீங்க தனுஷ் லாஸ்ட்டாக சொன்னதுட்டு எதை சொல்கிறீங்க ரைட் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் திஸ் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலதன சொத்துக்கள் என்பது நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸில் இப்போ மெஷின் இருந்தால் மெஷின் பிஸ்னஸில் இருக்கணும் ரைட் பிஸ்னஸ்ல யூஸ் பண்ற பில்டிங்ல பிஸ்னஸ்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக நிர்வாகத்துக்காக ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பில்டிங்கா இருக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய லேண்டா இருக்கும் இது எல்லாமே டிப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ் ரைட் ப்ராப்பர்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய இது எல்லாமே டிப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ் பெருமான தேவைடக்கூடிய சொத்துக்கள் மூலதன சொத்துக்கள் கெபிட்டல் அசெட்ஸ் சொல்லி எதை டெக்ஸ்ட்ல சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நீங்க டிரெக்டாக பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக வச்சுக்கிறீங்கல்ல உங்களோட வணிகத்தை நடாத்தணும் அதுக்காக நீங்க அதை பயன்படுத்தக்கூடிய பில்டிங்கோ லேண்டோ இல்லை நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஒரு பில்டிங் ஒரு லேண்ட் பட் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக நீங்க வச்சிருக்கீங்க அதாவது ஒரு லேண்டை வாங்கி வச்சிருக்கீங்க ஒரு பில்டிங்கை வாங்கி வச்சிருக்கீங்க இப்போ அதை நீங்க பிஸ
அப்படி இல்லை அந்த பில்டிங் நம்ம பிஸ்னஸுக்கு நடத்தக்கூடிய பிஸ்னஸ்னுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பயன்படுத்துகிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் அதில் தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தட் இஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் இப்போ புரியுதா ட்ரேடிங் ஸ்டாக்னு சொல்லக்கூடிய வியாபார பொருள் என்பது வளமையாக வாங்கி வைக்கக்கூடிய பொருள் ரைட் வருமானத்தை நம்ம உழைச்சு கொள்றது இப்போ புரியுதா கேபிட்டல் அசட்ஸ் என்பது அதே சமயம் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் என்று சொல்லக்கூடிய வியாபார பொருள் அண்ட் அதை இஸ் இட் ஓகே நான் தனுஷ் இஸ் இட் ஃபைன் பயன்படுத்த அதன் மூலமாக கிடைப்பது கேபிட்டல் கெயினா எஸ் ஓ தட் இஸ் நாட் எ கேபிட்டல் கெயின் பிகாஸ் அது ஒரு பெருமானத்தை விடக்கூடிய சொத்தின் மூலமாக வருவது ஆனால் அதுவே நீங்கள் ஒரு லேண்டை வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸுக்காக நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அதனுடைய பெருமதி அதிகரிச்சு இப்போ நீங்கள் விற்கிறீங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் ஒரு ப்ராஃபிட் ஒன்று கிடைக்குது அது என்ன தட் இஸ் கேபிட்டல் கெயின் ரைட் ஸோ இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் தட் இஸ் கோல்ட் கேபிட்டல் அசட் ரைட் இதுக்குள்ள இந்த கேபிட்டல் அசட்டுக்குள்ள நாம ட்ரேடிங் ஸ்டாக்கையோ டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸையோ கொண்டு வரல ஸோ ஃபிசிக்கலாக தெரியக்கூடிய சொத்துண்டா லேண்டோ பில்டிங்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக இருக்கிறது மற்றும் படி ஒரு கம்பெனியில ஷேர்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க பார்ட்னர்ஷிப்ல ஷேர்ஸ் இருக்குது ட்ரஸ்ட்ல ஷேர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் தான் மற்ற எந்த ஒரு நிதி சொத்துமே கேபிட்டல் அசட்ஸ் தான் ரைட் இது எல்லாமே வரப்போகிறது ரைட் அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் நம்ம பார்த்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ ஒரு தனிநபர் ஒரு கம்பெனியோ ஒரு ட்ரஸ்ட்டோ பர்சன்ஸுக்குள்ள வரக்கூடியவங்க அவங்களினுடைய டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரைட் இப்போ இதை பாருங்க அமௌண்ட்ஸ் ரிக்வயர்ட் டு பி இன்க்ளூடிட் பை த செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஷெடியூல் ஆஃப் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் மீன்ஸ் என் அசட் டு த எக்ஸ்டென்ட் டு விச் இட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் ரைட் ஸோ பெருமான தேவிடக்கூடிய சொத்து என்று சொன்னால் நான் சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருந்து பிஸ்னஸ்ல பயன்படுத்தும் பிஸ்னஸ்ல நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னா அர்த்தம் என்ன ஸோ டெக்ஸ்ட்ல முக்கியமான வேர்ட் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது வியாபாரத்தில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் என்று சொன்னால் நாம் அந்த குறித்த சொத்தினை நாம் பிஸ்னஸ்ல இருந்து ஒரு வருமானத்தை உழைத்து கொள்வதற்காக நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் அர்த்தம் ஒரு மெஷின் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் மெஷினை வச்சு பொருளை உற்பத்தி செய்ய போகிறோம் அது பொருட்கள் அதை விற்க போகிறோம் அதன் மூலமாக வருமானம் உழைக்க போகிறோம் பில்டிங் ஒன்று ஒரு டிப்ரிஷியபிள் அசட்ஸ் சொன்னால் பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் அதில் தான் இருக்கிறாங்க அதில் இருந்து தான் வேலை செய்கிறாங்க சர்வீஸை கொடுக்குறாங்க தென் கஸ்டமர்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தட் இஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ரைட் ஸோ எல்லாமே நம்ம பிஸ்னஸில் வச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னால் பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் தட் இஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் வருமானத்தை நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம் அதுக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் தான் டிப்ரெஷியபிள் அசட் என்று சொல்றாங்க அண்ட் விச் இஸ் லைக்லி டு லூஸ் வேல்யூ பிகாஸ் ஆஃப் த வியர் அண்ட் டியர் ஓ பாசிங் ஆஃப் டைம் இது அதனுடைய பெருமானத்தை இழக்கும் டைம் போக போக அதை பாவிக்க பாவிக்க அந்த மாதிரியான சொத்துக்கள் டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸ் சொல்லுவோம் பட் லேண்ட் என்ன செய்யும் பெருமானத்தை இழக்காது தேவையடையாது அது அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் அதால தான் அது கேபிட்டல் அசட்ஸ் பில்டிங் நம்ம பாவிக்கிறோம் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வச்சுக்கிறோம் ரைட் ஸோ தட் இஸ் கேபிட்டல் அசட்ஸ் ஸோ டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸ் என்பது எம்ப்ளாய்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் ஒரு வணிகத்தில் இருந்து வருமானத்தை உழைப்பதற்காக நாம் வச்சிருக்கிறோம் முதலீடு செஞ்சு அதன் மூலமாக அதனுடைய பெருமதி அதிகரிப்பதன் மூலமாக நாம் வருமானத்தை உழைக்கல அதெல்லாம் டிப்ரெஷியபிள் சார் ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் குட் வில் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லேண்ட் அ மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அன் என்டிடி ஓர் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நன்மதிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய குட் வில் இது ஒரு டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸ் இல்லை இதுக்குள்ளே வராது அதே சமயம் ஒரு லேண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆர்வம் உங்களினுடைய அந்த ஷேர் ஸோ ஒரு லேண்ட் ஒன்றை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க அது ஒரு டிப்ரெஷியபிள் அசட் கிடையாது பிகாஸ் அதனுடைய பெருமதி அதிகரிக்கும் மெம்பர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் என்டிட்டி ஒரு நிறுவனம் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் நீங்கள் ஒரு அங்கத்தவராக இருக்கிறீங்க ஒரு ஷேர்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க தட் இஸ் நாட் அண்ட் டிப்ரெஷியபிள் அசட் தட் இஸ
ஃப்ரம் தி பிஸ்னஸ் ரைட் இதை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஸோ இந்த டிப்ரிஷியேஷன் எசர்ஸுக்குள்ள குட்வில்லோ ஒரு லேண்டில் இருக்கக்கூடிய லேண்டோ அல்லது வேறு நிறுவனங்களில் வாங்கி வச்சிருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸோ இதுக்குள்ளே வராது லேண்ட் ஏன் இதுக்குள்ள வராதுன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணினாலும் கூட அது வந்து பெருமான தேய்வு அடைகிறது கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் எனவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டிஸ்போஷல் இப்போ நம்ம இது என்னத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸில் நம்ம விற்று நமக்கு ஒரு கெயின் கிடைத்தாலும் கூட அதுவும் பிஸ்னஸ் இன்கம்ல தான் வரும் அப்ப நம்ம ஏன் இதை நம்ம கேபிட்டல் அசட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கெயின் டிப்ரெஷியபிள் அசட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கெயின் பிரிச்சு பாக்குறோம் சொன்னா ரெண்டையும் நம்ம கல்குலேஷன் பண்றது டெக்ஸேஷன்ல வித்தியாசமாக போகுது அதனால தான் இது மூணாவதாகவும் நாலாவதாகவும் நம்ம பார்க்கிறோம் எஸ் நிஷவுஸ் டிப்ரெஷியபிள் அண்ட் கேபிட்டல் அசட் செப்பரேட்டா கல்குலேட் பண்ண வேணும் அதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாகும் அதால தான் நம்ம ரெண்டு சோர்ஸ் ஆஃப் ஆக நம்ம பாக்குறோம் அதாவது ரெண்டு தனி பிரிவாக நம்ம பாக்குறோம் ஸோ இதுல கீ டேம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாய்டு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய கீ டேம் பிகாஸ் இது டெக்ஸ்டேஷன் டேர்ம் இது என்னத்தை சொல்லுதுன்னு சொன்னா நாம இந்த சொத்தை பிஸ்னஸ்ல இருந்து ஒரு இன்கம் யூஸ் பண்ற எடுத்துக்கொள்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம செய்யறோம் அர்த்தம் எஸ் ரெண்டுமே டெக்ஸேபிள் இன்கம் தான் தனுஷ் பட் கல்குலேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஆக போகுது ரெண்டு வித்தியாசமாக கருதப்படுகிறது டெக்ஸ்ட்ல அதால தான் நம்ம இதை பாக்குறோம் ஓகே ரைட் அதே போல நான் கிஃப்ட்ஸ பத்தி சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியதுக்கு இன்லேண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடிய அவங்க சட்டத்தில் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கிஃப்ட் மீன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் காசு எந்த ஒரு காசும் வாங்காமலுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அல்லது டிரான்ஸ்பர் வித் அ கன்சிடரேஷன் மார்க்கெட் வேல்யூவை விட கொஞ்சம் குறைவா நம்ம கொடுக்க போறோம் ஸோ குறைவா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட் என்பது இட்ஸ் அ கிஃப்ட் ஓகே இதை தான் நீங்க இதுல சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ தேர் ஆர் நத்திங் இல்ஸ் ரைட் அதே போல அடுத்தது ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அமௌண்ட்ஸ் டிரைவ் விச் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் டு த பிஸ்னஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இதை பாருங்க எனி இன்கம் தட் அ பர்சன் மை டிரைவ் ஃப்ரம் என் எசட் வித் அவுட் ஆக்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ரைட் நீங்க ஆக்டிவாக பிஸ்னஸ் மாதிரி ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அதாவது பிஸ்னஸ் மாதிரி நீங்க டெய்லி வந்துட்டு பொருளை விற்கிறது வாங்குறது அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கி போட்டுக்கிறீங்க ஆக்டிவாக நீங்க அதுல என்கேஜ் இல்லை அதனுடைய பெருமதி அதிகரிக்கிட்டு விற்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் அதுல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரக்கூடியது எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்காமக்க வரும் ஹவ் ஓவர் இஃப் அன் அமௌண்ட் இஸ் டிரைவ்ட் இன் த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வெதர் இட் இஸ் மென்ஷன் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் investment type returns that are effectively connected with the business so na irkana enna sonna maadhiri than and the rent income anjavad portion income na sonna maadhiri effectively connected pannikranga business oda apdi illati adu or investment income aga pogudu but effectively connected a irukku business la ngrathukaga adu business income ku la nam kondu varuvom idha than aaravadhil sollikira vishayam and other amounts required to be included under this act so matha vishayangal idellame nam ovvanda paaka vendi avashyam illa students இதெல்லாம் சிம்பிளா பெருசா வராது அவங்களுக்கும் ரைட் இதுல பார்ட்னர்ஷ் பார்ட்னர்ஸ் யார் வந்துட்டு அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடியது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆன் டிஸ்போசல் ஆஃப் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இன் அ பார்ட்னர்ஷிப் அமௌண்ட்ஸ் டிரைவ் பை அ ட்ரஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அன் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் கெயின்ஸ் ஆன் டிஸ்போசல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பெனிஃபிஷியர் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது பார்த்துக்கொள்வோம் பட் இதெல்லாம் வராது உங்களுக்கு மெயினா பிஸ்னஸ் இன்கமுக்குள்ள உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த ஆறு விஷயங்கள் தான் ஒன்று சர்வீஸ் ஃபீ இன்னொன்று ரூபியா இப்போ சர்வீஸ் ஃபீனா சேவை கட்டணங்கள் கன்சல்டன்சி ஃபீ அது இதுன்னு நம்ம எடுக்கிறது பொருளை விற்று கிடைக்கிறது தான் ட்ரேடிங் ஸ்டாக் மூலமாக கிடைக்கிறது அதே மாதிரி இந்த கேபிட்டல் அசர்ஸை விற்று கிடைக்கக்கூடிய கெயின் அதே போல் டிப்ரெஷியபிள் அசர்ஸை விற்று கிடைக்கக்கூடிய கெயின் கிஃப்ட்ஸாக நமக்கு கிடைத்தது அதே போல் பிஸ்னஸோட கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அது பிஸ்னஸோட கனெக்டாக இருக்கிறதால நமக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம்குள்ளே வரும் ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு கல்குலேஷன் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் இதுதான் மெயினாக நமக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம்குள்ள வரக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறது இது புரிஞ்சுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் okay may make sense right right ipo na ungalukku or question undu kekkuren ungal understanding paapom ipo udharanathukku
ஸோ அந்த ஷார்ட் பீரியடுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதை ரெண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இப்போ அதன் மூலமாக ஒரு வருமானம் கிடைக்கிறது ரைட் இப்போ இந்த ரெண்ட் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்காமா பிஸ்னஸ் இன்காமா எனி டான்ஸ் ஃப்ரம் யூ இந்த இன்கம் பிஸ்னஸ் இன்காமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்காமா இட் இஸ் ஹஃப்சா அப்துல்லா கரெக்ட் அஸ்தியத் நோ இட்ஸ் நாட் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் த பிஸ்னஸ் எப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு வளமையாகவே பிஸ்னஸ் பயன்படுத்துறது பட் இப்போதைக்கு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நமக்கு சும்மா இருக்குது ரைட் வேக்கண்டாக இருக்குதுங்கிறதுக்காக அவங்க கொடுக்குறாங்க மூணு மாதத்துக்கு போகிறவங்க திரும்ப அவங்களோட டிமாண்ட் அதிகரிச்சோன்னா பொருளை உற்பத்தி செய்து அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்கே பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இது நமக்கு நேச்சர் ரெண்டல் இன்கம் பிஸ்னஸ் இன்கம் மாதிரி தெரிந்தாலும் கூட இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் த பிஸ்னஸ் அதால இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அண்டது பிஸ்னஸ் இன்கம் சரியா அஸ்தியா தெளிவா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஓகே ஸோ இதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டடுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல போகணும்னு சொன்னா இதை இந்த உதாரணத்தை நல்லா எஸ்டபிளைஸ் பண்ணி பாருங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு இலங்கையில பேங்க் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இலங்கையினுடைய ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு நிதி நிறுவனம் நீங்க இலங்கையில நீங்க ஓபன் பண்ண போறீங்க அல்லது ஒரு பேங்க் கொண்டு நீங்க செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னால் அதை கவர்ன் பண்ணுறது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்ரீலங்காவாக இருக்க போகிறது இலங்கை மத்திய வங்கியாக இருக்க போகிறது ஸோ இலங்கை மத்திய வங்கி நிறைய ரெகுலேஷன்ஸை வச்சுருப்பாங்க ரைட் அதில் ஒன்று தான் டெபாசிட் போர்ஷன் ஒன்று வைக்கணும் அதாவது சென்ட்ரல் பேங்கில் ஒரு பேங்க் கொண்டு இயங்க போகிறாங்கண்டா அந்த பேங்கினுடைய மொத்த கேபிட்டல் மொத்த மூலதனம் எவ்வளவுக்கு அவங்க டோட்டல் கேபிட்டல் போட்டு அந்த பேங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அதில் ஒரு பெர்சன்டேஜ் நீங்க கொண்டு போய் சென்ட்ரல் பேங்க்ல நீங்க டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படி வச்சால் தான் உங்களால இலங்கையில ஒரு நிதி நிறுவனத்தை நீங்க ரன் பண்ணிடு ஏன்னு சொன்னா அது பாதுகாப்பு பிகாஸ் மக்கள் பணத்தை நீங்க கையாள போறீங்க மக்களுக்கு பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஒரு பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனா பேங்கா நீங்க ரன் பண்ணக்கல நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நீங்க அவுட் ஆயிட்டீங்கன்னு சொன்னா இருபத்தி அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் ஆனவங்க கூட சல்லி எங்கிட்ட இருந்தா தான் அதை வச்சு நாங்க ஏதாவது செய்யணும் இது மாதிரி எல்லா பேங்கும் செய்யணும் எல்லா பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ ரூல் அது பொதுவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ கேன் ரிமெம்பர் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அவங்க மொத்த கெபிட்டலில் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் கட்டாயமாக மத்திய வங்கியில் கொண்டு போய் வச்சா தான் அவங்க இயங்க முடியும் ஓகே அப்போ இந்த டெபாசிட் வந்துட்டும் ஒரு வொலண்டரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அதாவது பேங்க் எல்லாம் ஓகே எங்கிட்ட காசுல இரு எங்கிட்ட மொத்த அமௌண்ட் நாங்கள் எவ்வளவுக்கு பிஸ்னஸ் செய்யறதுக்கு பேங்க் கொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு இருக்கிறோமோ அதில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு நாங்கள் தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு முதலீடு ஒன்று செய்யறது கிடையாது அது ஒரு வாலண்டரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது அது ஒரு ரெகுலேட்டரி ரிக்குவயர்மெண்ட் ஒழுங்குபடுத்தல் இருக்கக்கூடிய நீங்க இப்படி செஞ்சாதான் இலங்கையில ஒரு ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக நீங்க இயங்க முடியும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இது ஒரு கட்டாயமான ஒரு டெபாசிட்டாக இருக்கு இது ஒரு கட்டாயமான டெபாசிட்டாக இருந்தாலும் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்திய வங்கி என்ன செய்யும்டா இப்ப எல்லா பேங்க்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அவங்க காசு இருக்கு அப்போ அந்த காசை எடுத்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து பல்வேறு அவங்க நிறைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல சென்ட்ரல் பேங்க் செய்வாங்க அதனால அந்த காசுக்கு சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன செய்யும்னா வட்டி ஒன்று கொடுக்கும் தே வில் பே இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் தட் டெபாசிட்ஸ் ரைட் அந்த பேங்க்குக்கு அந்த ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு இப்போ இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொன்னா இப்போ அந்த குறிப்பிட்ட பேங்க் ரைட் அந்த பேங்க்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அவங்க கொடுத்த டெபாசிட்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த வட்டி வருமானம் இது டெக்ஸேஷனில் அவங்க காட்ட போகிறாங்கன்னு சொன்னால் இது அவங்களினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமுக்கு உள்ள வரக்கூடிய அந்த வட்டி வருமானம் என்பது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமுக்கு உள்ள வருமா அல்லது பிஸ்னஸோட எஃபெக்டிவாக இது கனெக்ட் ஆகிருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கமுக்கு உள்ள அவங்க காட்டணுமா வட் இஸ் தட் இந்த கட்டாயமான டெபாசிட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் என்பது என்ன இது சாதாரணமாக நமக்கு பார்க்கும்போது வட்டி வருமானம் என்பது ஒரு முதலீட்டு வருமானமாக தெரிந்தாலும் கூட இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் பிஸ்னஸ் அந்த பேங்க் வந்து இயங்கணும் சொன்னா நீங்க டெபாசிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அண்ட் இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் இன் காம் நோட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் காம் ரைட் ஸோ நாம எதற்காக நாம இந்த வட்டி வருமானத்தை
ஓகே ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ரைட் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் தான் நம்மளோட பிஸ்னஸ் இன்காமில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸாக இருக்க போகிறது ரைட் ஸோ இதை வச்சு தான் நிறைய நிறைய விஷயங்களை நம்ம கல்குலேஷனில் போட போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போது இந்த பிஸ்னஸ் என்பதனுடைய விளக்கமும் பிஸ்னஸ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் நவ் வி ஆர் மூவிங் டு கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓகே இப்போது சர்வீஸ் ஃபீ நம்ம பார்த்துட்டோம் கேபிட்டல் கெயின் ஃப்ரம் கேபிட்டல் லெசர்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் ஃப்ரம் டிப்ரிஷியபிள் லெசர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நோ ப்ராஃபிட் ஆன் டிஸ்போசபிள் லெசர்ட்ஸ் பிகாஸ் கேபிட்டல் கெயின் நம்ம சொல்ல வேணாம் so uh, capital gain from capital assets and profit from disposal of depreciation assets right gifts kadakirathu and future la kadaka pogindra varumanam so these all are the gains and profits of the business so how we have to calculate this ipa nama eppadi nama calculation panna porom right so idhukku students i will use the excel screen and explain to you it's better right this is the very very important part okay nama ipa paaka poradhu dhaan நம்ம உங்களுடைய எக்ஸாம் பர்பஸுக்கும் சரி நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கம்மை நீங்கள் கல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு மிக மிக முக்கியமாக நீங்கள் புரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்படித்தான் நாம் நம்மளினுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம் அதாவது அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் மதிப்பிடத்தக்க வருமானம் வணிகத்தில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டேஷன் So, let's... இதை நாம் எப்படி தலைப்பிட முடியும் சொன்னால் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் அல்லது கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் எப்படி அசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஸோ இதை நாம் சிம்பிளாக நான் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ டெக்ஸ் அட்ஜஸ்டட் business profit right inga students even though you are a tech student okay so excel sheet share ahale na okay okay right fine okay i share i have shared the excel screen now parenga so computation of business income vyapara varumanatha nam calculate panna porom idha nam solrom tech suggested profit nu sol idha nam eppadi calculate pannuvom nu sonna students moonu columns idile oru columns vandittum man sila vishayangala nam kootta porom adala plus pannuvom அதே மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம கழிக்க போகிறோம் நாம் இதை மைனஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இப்படித்தான் நம்மளினுடைய விஷயம் எடுக்க போகிறது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் நாம் எங்கே இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம்னு சொன்னால் ஒரு பிஸ்னஸ் இன்காமை நம்ம கல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனிநபருக்கு அல்லது ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு வட் அவர் அவங்க பிஸ்னஸில் ஈடுபடுறாங்க அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஸோ யூ ஹவ் டு கன்சிடர் த அசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் தி பிஸ்னஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் போயிட்டு ஓகே உங்களோட ஒவ்வொரு வருமானங்களாக சொல்லுங்கள் என்னென்ன செலவீடுகள் செஞ்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் நம்ம கேட்க மாட்டோம் த ப்ராக்டிகாலிட்டிஸ் ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனின்னு சொன்னால் ஈவன் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் கூட அவங்க டெக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தே நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதி கூற்றுகளை அவங்க தயாரிக்கணும் ஸ்பெஷலி த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வருமான கூற்று வருமான கூற்றில் அவங்க ஓகே எங்களுடைய பிஸ்னஸ் இது ஸோ ஒரு வருமான கூற்று எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஹவ் அண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி ரைட் இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதை புரிஞ்சுக்கொண்டால் தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கிற புரிதல் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஏழுமாக இருக்கும் இல்லாட்டி பாடமாக்கிட்டு போய் இதை வந்தால் இப்படி செய்வோம் இப்படி செய்வோம்னு சொன்னால் தட்ஸ் நாட் த வே டு ஏர்ன் மார்க்ஸ் இன் எக்ஸாம் ஸோ ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் சேல்ஸ் இருக்கும் சேல்ஸில் இருந்து நாம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விற்பனை கிரியங்களை கழிப்போம் தென் நமக்கு க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் வரப்போகிறது ஓகே தென் அதர் இன்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஏனைய வருமானங்களை நம்ம காட்டுவோம் இந்த ஏனைய வருமானங்களுக்குள்ள ரைட் வணிகம் அவங்களுடைய எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய காசை கொண்டு போய் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் அல்லது வேறு வழிகளில் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஒரு அதர் இன்கமாக வரும் அல்லது அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க ரெண்டலு கொடுத்திருப்பாங்க அது எதுவாகவும் இருக்கலாம் அது அவங்க பிஸ்னஸோட கனெக்டப் ஆகினதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அவங்க பிஸ்னஸ் பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்ட் இன்கம் இஸ் அண்ட் அதர் இன்கம் அதே மாதிரி அந்த கம்பெனி வந்து
பிபிஇ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆதன பொறிமற்ற உபகரணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதன் மூலமாக அகற்ற லாபம் கிடைச்சிருக்கும் இதெல்லாம் இவங்க அதர் இன்கம் வகுப்புகளை வச்சிருப்பாங்க ரைட் ஸோ ரெண்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் டிஸ்போஷல் ரைட் அதே மாதிரி சில நேரங்களில் இவங்க மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் வேலைகள் செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதிலிருந்து ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும் ஸோ கமிஷன் ரிசீவ்ட் ரைட் இதெல்லாம் அதர் இன்காம காட்டுவாங்க காட்டிட்டு என்னென்ன அதர் இன்காம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் செஞ்சது போகிறவுக்கு எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம கழிச்சு விடுவோம் வி வில் டிடெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரைட் செலவுகள் அதை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரித்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம பிரித்து எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் கழிச்சு விடுவோம் ஸோ இதில் அட்மின் எக்ஸ்பென்சஸ் நிர்வாக செலவுகள்னு கழிப்போம் அதே சமயம் விற்பனை விநியோகத்தை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்ட்டு போய் கழிக்கிடும் ரைட் அதே சமயம் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் அதாவது வட்டி செலவுகள் நிறுவனம் வட்டியாக கொடுத்ததுக்கூடிய ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட்டை செய்வோம் அதை காஸ்ட் மற்ற செலவுகள் எல்லாத்தையும் கழிச்சது பொறவுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நெட் ப்ராஃபிட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இது ஒரு கம்பெனியாக இருக்கும் போது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் வரி செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடியது இதை சுருக்கமாக நம்ம பிவிடி ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் பிவிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நமக்கு கிடைக்கும் ரைட் தென் இது பொறவுக்கு நம்ம இன்கம் டெக்ஸ் எவ்வளோ காட்டணும் அது பொறவுக்கும் இப்படி அது பொறவுக்கு நமக்கு ப்ரொஃபிட் ஆஃப்டர் டெக்ஸ் ஆன பிஏடி கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஜஸ்ட் நார்மல் விஷயம் இது உங்களுக்கு தெரியும் தானே யுவர் லெவல் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் ரைட் இஸ் இட் ஓகே இது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு வருமான கூட்டு நம்ம தயாரிக்கும் போது இந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஸோ இதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதுல நமக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னால் த நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்றத விட ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் வரிக்கு முன்னரான இலாபம் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இதை வச்சு தான் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம்னுடைய கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு அப்போ நீங்க ஃபெஸ்ட்டுக்கு நீங்க எடுக்க வேண்டியது உங்களினுடைய ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் நோட் ஆஃப்டர் டெக்ஸ் ஓகே ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் வரிக்கு முன்னரான உங்களினுடைய லாபம் எஸ் பர் அக்கவுண்ட் ஸோ ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் நம்ம சுருக்கம் என்ன சொல்லலாம் பிவிடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பிவிடி எஸ் பர் அக்கவுண்ட்ஸ் அதாவது கணக்கீட்டுல தயாரித்ததின்படி அக்கௌண்ட்ஸினுடைய அடிப்படையில் அக்கௌண்டிங் படி எவ்வளவுக்கு எங்களினுடைய வரிக்கு முன்னரான இலாபம் இருக்கிறது என்பது இந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து தான் நீங்க இங்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ்ல இருந்து தான் இங்க நம்ம ஆரம்பிப்போம் ரைட் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை கொஸ்டன் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நாம இந்த அமௌண்ட்டை நமக்கு எடுத்தோம்னு சொன்னா இந்த அமௌண்ட் எப்படி வந்துச்சு என்பது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த அமௌண்ட் வந்து எப்படி வந்துருச்சு இந்த சேல்ஸ் விற்பனை வருமானம் என்பதுல இருந்து இங்க விற்பனை கிரயம் என்பதை கழிச்சிருப்பாங்க ரைட் இங்க விற்பனை கிரயம் என்பதை கழிச்சிருப்பாங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விற்பனை சேல்ஸ் என்பது இப்போ பொருட்களை நம்ம விற்கிறோம் சொன்னா எத்தனை பொருட்களை வித்தம் எவ்வளவு ரூபாவுக்கு ஒரு அழகுபடி வித்தம் சொல்லி விற்பனை வருமானம் என்பது கணிக்கப்பட்டிருக்கும் என்ன அர்த்தம் நாம இவ்வளவு விற்பனையையும் ஈட்டிக் கொள்வதற்காக எவ்வளவு பொருட்களுக்காக நம்ம செலவு செஞ்சோம் எப்படி ஆரம்ப இருப்ப நம்ம கூட்டிருப்போம் எவ்வளவு பொருள் விற்கிறதுக்காக ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சு பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் கொள்வனவுகள் எவ்வளவு பொருள் வந்து நாம விற்கிறதுக்காக அந்த ஆண்டு முழுக்க வாங்கினோம் அப்ப மொத்தமாக இந்த ஆண்டுல விற்கப்படுவதற்காக இருந்த பொருள் அதுல இருந்து இறுதிருப்பான க்ளோசிங் இன்வெண்ட்ரியை கழிச்சோம் எவ்வளவு விற்கப்பட்ட பொருளுக்காக நம்ம செலவழிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இதை டெக்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இன்கர்ட் திஸ் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் இல்லையா இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம்ங்கிற வேர்டை நான் உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்திருக்கிறேன் அதாவது இந்த சேல்ஸ் இன்கம் பொதுவாக நம்ம இது சேல்ஸ் இன்கம் சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் வைங்களேன் சேல்ஸ் இன்கம் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் வியாபாரத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பிரதானமான வருமானம் இந்த சேல்ஸ் இன்கம் ஆன வியாபார வருமானம் அதாவது விற்பனை வருமானம் அப்ப இந்த விற்பனை வருமானத்தை உழைக்க வேண்டும் என்றால் நாம உழவுக்கு பொருட்களுக்கு அந்த வித்த பொருளுக்கான கிரயம் இதனை நாம ஏற்படுத்த வேண்டும் ஸோ இது நாம இந்த விற்பனை வருமானத்தை உழைப்பதற்காக ஏற்பட்ட செலவா இல்லையா இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிசினஸ் இன்கம் வியாபாரத்தில் ஒரு வருமானத்தை உழைப்பதற்காக ஏற்பட்ட செலவு தான
right correct so in the sales apa nam sollalam enna it is a business income right because nam business income ku enna sollikiram students trading stock vyapara porukalai vitpanai seivadan moolamaga yerpada koodiya varumanam adu vandu or business income inude or pagudi trading stock nam vipadan moolamaga namak kedaikka koodiya consideration adha sales so it is a business income adhe samayam இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் என்பது பிசினஸ் இன்காம உழைத்து கொள்வதற்காக ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் ஓகே தட் ஆல்சோ ஃபைன் தென் கிரோஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்குது பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்காம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிற அதர் இன்காமுக்குள்ள வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்காம் சொல்லக்கூடிய வட்டி வருமானம் இஸ் இட் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் டெக்ஸ் ஆகி இப்போ நீங்கள் யோசிங்க இப்போ நாம் இதுக்கு முதல் இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இந்த ஃபார்ம் எயிட் போட்டோம்னா அக்கௌண்டிங்காக நம்ம யோசிச்சோம் இப்போ நீங்கள் டெக்ஸ் யூஆர் அ டெக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நோ இப்ப நீங்க ஒரு டெக்ஸ் கன்சல்டன்டா யோசிக்கிறீங்க இப்போ இந்த வட்டி வருமானம் அக்கௌண்டிங்ல இந்த வருமானம் கூட்டப்பட்டு தான் இந்த இலாபம் ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் கணிக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் என்பது இலாபத்துல நம்மளினுடைய அதர் இன்கம் ஆன ஏனைய வருமானமான வட்டி வருமானமும் இருக்கிறது ஆனால் டெக்ஸ்ல இந்த வட்டி வருமானம் என்பது பிசினஸ் இன்கமா இல்லையா நாம இப்ப படிச்சதின் அடிப்படையில் இஸ் இட் பிசினஸ் இன்கம் இது ஒரு வியாபார வருமானமா வட்டி வருமானம் என்று சொல்லக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் no it is not a business income so vatti varumanam enbadu idu or effectively connected idu vandu business oda effective aga connect aga illana nam yosippome right idu or business oda effective aga connect aga adu or vishayam adhum illamalukku vatti ungalku or fixed assets la indu varudhu nu sonna it is a investment income or fixed deposit la indu varudhu nu sonna idu unmaiye or investment income students so business income nama calculate pandrathukku nama தனியாக ஒரு கேட்டகரியில் காட்ட வேண்டிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம்மை நாம் எடுக்கலாமா ஐ எம் ஆஸ்கிங் எ காமன் கொஷன் நாம் டெக்ஸ் அடிப்படையில் எவ்வளவுக்கும் நமக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இன்னொரு சோர்ஸ் நம்ம அடுத்ததாக படிக்க போகிறது அதில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் இப்போ ரெண்ட் இருக்குது இதுவும் எஃபெக்டிவாக பிஸ்னஸோட கனெக்ட் ஆக வேண்டுவீங்களே பட் நம்மளால் அதர் இன்கம்ல நம்ம காட்ட முடியும் அக்கௌண்டிங் படி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி அது நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸுக்காக வச்சிருக்கீங்களா இல்ல அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வாடகை வருதுன்னு சொன்னா வாடகை வருமானம் அந்த கம்பெனியினுடையது இட் இஸ் அண்ட் அலவுட் அதர் இன்கம் யூ கேன் இன்க்ளூட் இன் டு த ப்ராஃபிட் பட் எஸ் பர் டெக்ஸேஷன் திஸ் இஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ரைட் நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய நீங்க வச்சிருக்கிறது நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸுக்காக நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஸோ எஃபெக்டிவாக பிஸ்னஸோட அது கனெக்ட் ஆக இல்லைன்னு சொன்னா தட் இஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அதே மாதிரி டிவிடெண்ட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க டிவிடெண்ட் என்பது என்ன பங்கு லாப வருமானங்கள் நம்ம டிவிடெண்ட் இன்கம் சொல்லுவோம் ஸோ டிவிடெண்ட் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் நீங்க ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுவும் நீங்க எஃபெக்டிவ் இது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கம் அண்ணோ நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிக்கிறேன் திஸ் இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் திஸ் இஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஐடியா அதே சமயம் இப்போ டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் right disposal of property plan and equipment ipo in the disposal of property plan and equipment ninga paathinga na students adavadu agatral permanathai evada kudi sothukalle edho machine o motor vehicle o edhu adha vithadan moolamaga ungalku oru disposal ungalku oru agatral laabam undu kadachirukku so in the disposal of prof, uh, disposal from ppe property plan and equipment ninga eppadi calculate pannipinga nyaapu padithi paarenga நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க உண்டு சேல்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்து நமக்கு கிடைச்ச காசு ரைட் இதில் இருந்து இந்த சொத்து விற்கப்பட்ட தினத்தில் எவ்வளவுக்கு கேரிங் வேலூவில் இருந்துச்சு ரைட் கேரிங் வேலூ ஸோ கேரிங் வேலூன்னு சொல்லும் போது அதனுடைய முன் கொண்டு செல் தொகை முன் செண் கொண்டு செல் கேரிங் வேலு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த சொத்தினுடைய கோஸ்டில் இருந்து விற்கப்பட்ட தினம் வரைக்குமான எக்குமுலேட்டட் டிப்ரிசியேஷன் தேய்விடக்கூ தேய் தேய்வடைந்த தொகை எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை நம்ம கழிப்போம் இங்கே ஓகே அது எல்லாத்தையும் கழிச்சதுக்கு பொறவுக்கு தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த சொத்தை விற்பதன் மூலமாக நமக்கு ப்ளஸ்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஓகே இதனுடைய பெருமதியை விட அதிகமாக நம்ம வித்திருக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம டிஸ்போஷல் ப்ராஃபிட் ஆன் டிஸ்போஷல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மெஷினோ எதுவாகவும் இருக்கலாம் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணிப்போம் ஓகே 
இதுதான் நம்ம ஏனைய வருமானமாக இங்க காட்டியிருப்போம் இது முதல்ல புரிஞ்சுதா நான் சொன்ன விஷயம் ரைட் அகற்றல் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ங்கிறது புரிஞ்சுதா இப்படி தான் கண்டுபிடிச்சுப்போம் இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அகற்ற லாபத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எக்குமுலேட்டட் டிப்ரிஷியேஷனுங்கிற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது இந்த அகற்றப்பட்ட அல்லது விற்கப்பட்ட சொத்தானது விற்கப்பட்ட திகதி வரைக்கும் எவ்வளவு ரூபாய் தேய்வடைந்துள்ளதுங்கிறதான் எக்குமுலேட்டட் டிப்ரிஷியேஷன் இது எதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கும் நிறுவனம் சொல்லியிருக்கும் இந்த மெஷினை வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் நாங்கள் நேர்கோட்டு முறையில் தேய்விடுகின்றோம் அல்லது ஒடுங்குபாக முறையில் தேய்விடுகின்றோம் ரைட் அல்லது இந்த மெஷின் வந்து ஆயுட்காலம் அஞ்சு வருஷத்தை கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய இழிவு பெருமதி இவ்வளவு ஒன்று சொல்லி நாம இதை கல்குலேட் பண்ணி நம்ம செஞ்சிருப்போம் ஸோ இது அக்கௌண்டிங்கின் அடிப்படையில் கல்குலேட் பண்ணின ப்ராஃபிட் ஒன் டிஸ்போசல் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் நாம படிக்கும் போது ஒன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இன்கம் என்பது என்னன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சொன்னா இட் இஸ் ரியலைசேஷன் ஆஃப் டிப்ரஷியபிள் அசட்ஸ் அதன் மூலமாக கிடைத்திருக்கக்கூடிய கெயின் அதாவது பெருமானத்தை விடக்கூடிய ஒரு சொத்தை நீங்கள் விற்பனை செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைத்திருந்தால் அந்த ஆதாயம் என்பது டெக்ஸ் அடிப்படையில் நம்ம கல்குலேஷன் ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த டெக்ஸ் அடிப்படையில் நம்ம கல்குலேஷன் பண்ணி நமக்கு லாபமாக கிடைத்ததாக இருந்துச்சு என்று சொன்னால் நாம் அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இன்கம் பட் இட் ஈஸ் நமக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு இது தெரியும் இட் இஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங்கின் அடிப்படையில் அக்கௌண்டிங் profit okay idu or kanakkutin adipadayil amainda laabam itha veri idu taxation adipadayil amainda laabam kedaiyad so accounting profit from disposal of ppe inda point ungalku nyaapom irukum right idu nama accounting in adipadayila calculation pannikiram itha veri tax adipadayila calculation pannapatta or perumanathe evadukudi sothil irundu kedaikkudi laabam alla adhe maadhiri inda commission income that is also idu vandu business oda connect aagi irundhuchu endra sonna business income abadi illa endra sonna illa நம்ம இந்த கமிஷன் மீன் காம எடுத்துறோம் बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू टैक्स मच ओके राइट देन स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ஐ யோசி பாருங்க சோ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस நாம யோசி பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி பிசினஸ் இன்கம் ஏன் நாம பிசினஸ் நம்ம நடத்துறோம்னு சொன்னா நமக்கு எம்ப்ளாயீஸ் தேவை நிர்வாகத்துக்கு ஆட்கள் தேவை அவங்களுக்கு சலரி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு बेनिफिट्स நம்ம கொடுக்கணும் சலரி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ அவங்க ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க அவங்கள மிச்சங்காலத்துக்கு வைக்கணும்னா அவங்களுக்கு கார் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு மற்ற மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்க்குலாம் நம்ம பார்த்திக்கிறோம் சலரிஸ் மற்ற மற்ற ஓவர் டைம் அதே போல் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வரும் சலரி வரும் இன்சென்டிவ்ஸ் வரும் ஓவர் டைம் வரும் ரைட் லீவ் ஃபீ எதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதெல்லாமே இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் பிகாஸ் நம்ம அந்த பிஸ்னஸில் இன்கம் நம்ம உழைக்கணும்னு சொன்னால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் நம்ம செய்யணும் நிர்வாகம் செய்யணும்னு சொன்னால் நிர்வாகத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் எல்லாமே இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் இந்த செலவுகள் எல்லாமே என்னத்துக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் இன்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சேல்ஸ் ஓகே சேல்ஸை நம்ம உருவாக்குறதுக்காக ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சு இப்போ விநியோகம் என்னது செய்கிறோம் பொருட்களை நம்ம விநியோகம் செய்கிறோம் ஸோ பொருட்களை விநியோகம் செஞ்சால் தான் கஸ்டமர்கிட்ட போய் பொருள் கிடைக்கும் அப்போ தான் நமக்கு காசு தருவாங்க ஸோ இந்த சேல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸ் இன்கம் உருவாக்குறதுக்காகத்தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சும் ஏற்படுக்கிறது அதே மாதிரி இப்போ வட்டி செலவுகளான ஃபைனான்ஸ் கோஸ்டை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ பொருளை வாங்கணும் பொருளை கடனுக்கு நம்ம வாங்கணும் வாங்கினா தான் நம்ம விற்க முடியும் விற்றா தான் நமக்கு வருமானம் வரும் ஸோ பொருள் நம்மகிட்ட வாங்குறதுல இப்போ எக்ஸ்ட்ரா காசு இல்லை பேங்க்கில் போய் ஒரு லோன் ஒன்று எடுக்கிறீங்க அந்த லோனை எடுத்து பொருளை தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க பொருளை வாங்கி நீங்கள் விற்கிறீங்க காசு வருது ஸோ இந்த வட்டி செலவும் நேரடியாகவே நீங்கள் பொருளை வாங்கி விற்பதற்காக உங்களோட பிஸ்னஸ் இன்கம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு செலவு அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கக்கூடிய மத்த மத்த எல்லா கோஸ்டுமே ரைட் ஸோ இதுல பெரும்பாலும் என்னென்ன கோஸ்ட் எல்லாமே பிஸ்னஸினுடைய இன்கம் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்காக ஏற்படுகிறதோ இதெல்லாம் பொதுவாக நம்ம கழிச்சது போறவுக்கு இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் சொல்லக்கூடிய பிவிடி என்பது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு இதன் மூலமாக க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் என்பது இங்க கிடைச்சிருக்கும் க்ரோஸ் ப்ராஃபிட்டுக்குள்ள உண்மையிலே இருக்க போறது என்னன்னு சொன்னா நம்மளினுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம் பட் அந்த பிஸ்னஸ் இன்காமுக்குள்ள அந்த பிஸ்னஸ் இன்காம உழைக்கிறதுக்காக ஏற்பட்
தென் அது போறவுக்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லாத்தையும் நம்ம கழிச்சு விடுவோம் ரைட் வி வில் டிடெக்ட் ஆல் த திங்ஸ் ஹியர் வி வில் சாரி நோட் டிடெக்ட் வி ஹவ் டு எட் ரைட் இட்ஸ் அண்ட் அதர் இன்கம் ஸோ இந்த எல்லா இன்கமையும் நாம அக்கௌண்டிங் படி கூட்டுவோம் ஓகே அக்கௌண்டிங் படி நம்ம கூட்டி ஸோ எவ்வளவு நம்ம கூட்டணும் மொத்தமாக அதர் இன்கம் என்பது இங்கே வரும் தென் அதில் இருந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் படி நம்ம செய்யும் போது இந்த எல்லா செலவுகளையும் நம்ம கழித்து விடுவோம் எஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் ரைட் தென் மொத்தமாக நம்ம எவ்வளவு கழிக்கணுங்கிறது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தென் வி வில் ஸோ இந்த குரோஸ் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து இந்த அதர் இன்கமையும் கூட்டி தென் நாம் இங்கே இருக்கக்கூடியதை நம்ம கழித்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் நம்மளினுடைய ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் என்பது உண்மையிலேயே என்னென்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ள இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷனுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன்று நம்மளினுடைய பிஸ்னஸ் இன்கமும் இருக்கிறது ரைட் அதே சமயம் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் வருது ஓகே நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அதர் இன்கமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமும் இங்கே இருக்கிறதாக இருக்கிறது ஓகே வி கேன் டேக் இட் அஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் மினிட் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ரைட் ஸோ இதுவும் இதுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இல்லாமலுக்கு வேற ஏதாவது இன்கம்கள் உதாரணத்துக்கு கமிஷன் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் வேற ஆஃப் இன்கம் அதர் இன்கம் நம்ம டெக்ஸேஷன் படி நாம் பிரிக்கும் போது நமக்கு இருக்கிற விஷயம் ஸோ இந்த அதர் இன்கம் இது எல்லாமே எல்லாமே இங்கே இருக்க போகிறது ரைட் அதர் இன்கம் இது எல்லாம் இருந்து தான் நமக்கு இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் வந்து வருது அப்போ நாம் என்ன செஞ்சுக்கிறோம்னு சொன்னால் டெக்ஸ் படி நாம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது உங்களுக்கு புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷனை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்போ அந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷனுக்குள்ள பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இருக்கும் அதர் இன்கம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்க போய்க்கிறது எல்லா செலவுகளும் கழிச்சது போகிறவங்க முதலாவது இந்த புரிதல் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கிறதா இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிளியராக ரைட் இஸ் இட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ அஃசல் அல்தாஃப் அம்ஜத் அம்ரீஷ் தனுஷ் ஃபாத்தில் அஃசா ஹாஜரா மதுசாந்த் ஜஹீன் கியாஸ்குமார் மது மைதி ஆதில் அஸ்ஜத் நஃப்லா என் நிஷா நிஷோஸ் நுஹா ரக்ஷனா சூர்யா ஆத்திகா ஃபைன் ஓகே கிரேட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் கம் இப்போ நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் நாம் ஆரம்பிக்கிற இடமே இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் அதாவது நம்மளுக்குள்ள பிஸ்னஸ் இன்கமும் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அதர் இன்கம் எல்லாமே இருக்கக்கூடியதும் செலவுகள் கழிக்கப்பட்டு வந்திருக்கக்கூடியதுமான இடத்திலிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம ஃபெஸ்ட்டுக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் இதை எடுத்து தான் நம்ம மற்ற எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை ப்ளஸ் கேட்டகரியில் ஃபெஸ்ட்டுக்கு போடுங்க ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எஸ் பர் அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய பிவிடி இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் இருந்து நாம் முக்கியமாக சில விஷயங்களை செய்வோம் ஸோ இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷனில் இருந்து நாம் சில விஷயங்களை நம்ம கழிக்கும் வி நீட் டு டிடக்ட் சம்திங் இந்த கழிக்கிறதுல முதலாவது என்னன்னு சொன்னா பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கல்குலேட் பிசினஸ் இன்கம் இந்த டெக்ஸேஷன் ரைட் டெக்ஸ் அடிப்படையில என்ன வியாபார வருமானம் சொல்றாங்களோ அதைத்தான் நம்ம இங்க கல்குலேஷன் பண்ண போறோம் ரைட் ஸோ டெக்ஸ் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் இன்கம்மை நம்ம கல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது நான் கேட்குறேன் இதுக்குள்ளே இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸுக்குள்ளே நான் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அண்ட் அதர் இன்கம் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த பாடை நாம் எடுத்து விடணுமா இல்லையா எஸ்ஓனோ இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மற்ற சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் பொதுவாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் எஸ் தனுஷ் கரெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம கழிக்கண
குட் ரைட் ஸோ இந்த அதர் இன்கம் போர்ஷன் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம எடுக்கணும் நம்மளோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்க்குள்ள இல்லாத இன்கம் ரைட் ஸோ நம்ம எடுக்க வேண்டிய முதலாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இன்கம் ஓகே வருமானம் இட் இஸ் டெக்ஸேபிள் ரைட் இட் இஸ் டெக்ஸேபிள் அண்டு அதர் சோர்சஸ் மற்ற சோர்சஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதை நம்ம கல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் அதுகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஸோ இன்கம் இட் இஸ் டெக்ஸேபிள் அண்டு அதர் சோர்சஸ் மற்ற சோர்சஸான அதர் இன்கம் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நாம் ரிமூவ் பண்ணணும் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளினுடைய அதர் இன்கம் கெடகரிக்குள்ளே இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டல் டிவிடன் டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டிவிடன் இன்கம் இது எல்லாமே திஸ் இஸ் அன் அதர் சோர்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த அதர் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இங்கே அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்று என்னென்ன விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் சொன்னால் இட் வில் பி கன்சிடர்ட் தீஸ் அமௌண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சி இதுக்கு கீழே வரக்கூடிய விஷயங்கள் இன்கம் டெக்ஸபிள் அண்டது அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்குல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு வட்டி வருமானம் அது ஒரு எஃபெக்டிவ்ல பிஸ்னஸோட கனெக்ட் ஆகாத ஒரு விஷயத்தால் இருக்கக்கூடிய வட்டி வருமானம் சொன்னால் அது நம்ம கழிச்சு விடணும் வி நீட் டு ரிமூவ் திஸ் ரைட் வி நீட் டு ரிமூவ் ஸோ கழிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே மைனஸ் லிங்க போடுங்க வி நீட் டு ரிமூவ் திஸ் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் தென் அது பொறுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டல் இன்கம் இந்த ரெண்டும் பிஸ்னஸோட எஃபெக்டிவாக கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியிலிருந்து வருதுன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டல் இன்கம் தட் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமுக்கு இல்லை வரக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதையும் நம்ம கழிச்சு விடுவோம் அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிவிடன் இன்கம் ஓகே இப்போ நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கக்கூடியது டிவிடன்ட் இன்கம் பங்கு லாப வருமானங்கள் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கமாக தான் இருக்க போகிறது திஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ரைட் ஸோ இந்த மூணுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் கேட்டகரிக்குள்ள வருது இப்போ டிஸ்போசர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ரைட் இதை நாம் கழிக்கணும் ஏன் கழிக்கணும்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நாம் மறுபடியும் டெக்ஸ் அடிப்படையில் எவ்வளவுக்கு நமக்கு உண்மையிலேயே ரியலைசேஷன் டெக்ஸேஷன் வரி அடிப்படையில் எவ்வளவுக்கு இந்த டிஸ்போஷலில் டெக்ஸ் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் டிஸ்போஷல் ஆஃப் பிபி நம்ம கூட்டுவோம் நாம் கணிச்சு அது எவ்வளவுக்கு லாபம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி அது ஒரு வருமானமாக நம்ம கருத போறோம் எனவே அக்கௌண்டிங்கின் அடிப்படையில் கல்குலேஷன் பண்ணப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்டினுடைய கெயின் வந்துட்டு இந்த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் எஸ்பர் அக்கௌண்ட்ஸுக்குள்ளே இருக்க போகிறது அதை நாம் எடுத்து விடணும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இது அதர் சோர்சஸ்ங்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்து விடலை இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோர்சஸ்ங்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்து விடலை பட் இட் இஸ் அன் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் அப்போ நாம் என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னால் நாம் இன்கம் டெக்ஸபிள் அண்ட் அதர் சோர்சஸையும் கழிக்கிற மாதிரி முக்கியமாக இந்த ப்ராஃபிட் ஆன் டிஸ்போஷல் ரைட் ஸோ ப்ராஃபிட் ஆன் டிஸ்போஷல் ஆஃப் பிபிஇ ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கிறதையும் கழிச்சு விடுவோம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இட் இஸ் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் இது டெக்ஸேஷன் அடிப்படையில் கல்குலேஷன் பண்ணப்பட்ட ப்ராஃபிட் கிடையாது இட் இஸ் அன் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் இதனால் நாம் என்ன செய்வோம் சொன்னால் இதையும் நாம் ஃபெஸ்ட்டுக்கு இதை கழிச்சு விடுவோம் பிகாஸ் நம்ம பொறவுக்கு டெக்ஸ் படி நம்ம கல்குலேஷனை போட்டு அதை மறுபடியும் நம்ம எட் பண்ணுவோம் ரைட் முதலாவது இந்த விஷயம் புரிஞ்சுதான் டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் நான் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ரெண்டல் இன்கம் டிவிடட் இன்கம் அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங்கின் அடிப்படையில் கல்குலேஷன் பண்ணப்பட்ட அகற்ற லாபம் எல்லாத்தையும் நான் ஏன் கழிக்கணும் ஏன் நாம பிஸ்னஸ் இன்கம் கல்குலேஷன் உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர்ல தரும்போது ஃபெஸ்ட்டுக்கு உங்களோட இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தருவாங்க அல்லது அதனுடைய பிரேக் அப்பை தருவாங்க அதில் அதர் இன்கம் செக்ஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பிவிடி ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் அதிலிருந்து எடுத்தது போகிறது அதர் இன்கம் என்னென்னவெல்லாம் ரெண்ட்டு டிவிடெண்ட் எல்லாம் தந்திருக்கிறாங்களோ பிபி எல்லாம் தந்திருக்கிறாங்களோ வி நீட் டு ரிமூவ் ஆல் திங்ஸ் ரைட் ஸோ நிஷோஸ் கேட்குறாங்க சார் டிஸ்போஷல் இன்கம் எக்ஸ்பிளைன் அகேன் சொன்னால் டிஸ்போஷல் இன்கம்ல எதை செய்ய சொல்கிறீங்க அது கல்குலேஷன் பண்ணுற மெத்தட்டையா இல்லை ஏன் கழிக்கிறோங்கிறதையா ஏன் கழிக்கிறோம்டா அந்த எக்யூமலேட்டட் டிப்ரிசியேஷன் என்பது கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் நாம் ஒரு பெர்சன்டேஜை கொடுத்து எவ்வளவுக்கு
கணக்கீட்டு லாபம் கிடையாது இந்த கணக்கீட்டு லாபம் பிவிடிக்குள்ள இருக்குங்கிறதால தான் நம்ம இதை கழிச்சு விடுறோம் ரைட் பைன் ஓகே ரைட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு பொறவுக்கு சரியா இதுக்கு பொறவுக்கு நாம முக்கியமாக என்ன செய்வோம் சொன்னா சில எக்ஸ்பென்சஸ் நாம கூட்டுவோம் இதை நம்ம சொல்லுவோம் டிஸ் அலாவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க கழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா டிஸ் அலாவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா என்னடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ் அலாவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க உங்களினுடைய இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தயாரிக்கும் போது இந்த அட்மின் எக்ஸ்பென்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபைனான்ஸ் கோஸ்ட்னு சொல்லி இதுக்குள்ள நீங்க கழிச்சு விட்டுருப்பீங்க ரைட் சில எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க கழிச்சு விட்டுருப்பீங்க அது உங்களினுடைய நிர்வாகத்துக்காக விநியோகத்துக்காக நிதிக்காக ஏனைய செல வந்து கழிச்சு விட்டுருப்பீங்க பாட் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் செலது எப்படி நம்மடைய எக்ஸ்பென்சஸ்ல இந்த அட்மின் எக்ஸ்பென்ஸ் செலது இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிசினஸ் இன்காமோ அதே மாதிரி இதுக்குள்ள சிலது நாட் இன்கர்ட் இதுவும் இதுக்குள்ள வரலாம் ரைட் நாட் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஆக செலது இருக்கலாம் தானே ரைட் அதாவது ஒரு செலவு பட் அக்கௌண்டிங் அடிப்படையில் அந்த செலவை நம்ம பார்க்கும் போது அந்த செலவானது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு பார்க்கும் போது அக்கௌண்டிங் அடிப்படையில் ஓகே இதை கழிச்சு விடுறது ஓகே தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஆனா இதனை நீங்க டெக்ஸ் அடிப்படையில் நீங்க பார்க்கும் போது இது இந்த செலவு நம்மளோட பிஸ்னஸ்ல எஃபெக்டிவாக நம்மளினுடைய இன்கம் உருவாக்குறதுக்காக ஏற்பட்ட செலவு அல்ல என்பது உங்களுக்கு தெரிய வருது அதுவும் இருக்கலாம் பட் அக்கௌண்டிங் அடிப்படையில் நம்ம அதை கழிச்சு விடுறதுக்கு நமக்கு அனுமதி இருக்குது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல பட் ஸோ இதுல எப்படி நமக்கு இருக்குதோ நாட் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கமும் அட்மின் எக்ஸ்பென்ஸுக்குள்ளேயும் இருக்கேலும் அதே சமயம் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்ஸுக்குள்ளேயும் இருக்கேலும் ஓகே ரைட் லெட் மீ டூ இட் இன் என்னதர் கலர் ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஓகே ஸோ இது ஃபைனான்ஸ் கோஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கேலும் அத கோஸ்ட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம இருக்கேலும் ரைட் நாட் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஆக இது இருக்க முடியும் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட செலவு நம்மளினுடைய சேல்ஸ் இன்கம் நேரடியாக உழைக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட செலவு அல்ல பட் அக்கௌண்டிங் படி இட்ஸ் அலவுட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செலவுகள் இது டிஸ் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் This all are disallowable expenses. Okay. So, in the disallowable expenses, students, we will see the third theory that we will see. Right. This is the third theory that we will see. Right. This is the third theory that we will see. The third theory that we will see is the third theory that we will see. The third theory that we will see is the third theory that we will see. So, the third theory that we will see is the third theory. ஸோ இந்த டிடக்ஷன் ரூல் என்று சொல்லக்கூடிய கழிப்பணவு விதிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னு சொன்னால் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிகக்னிஷன் ஆஃப் அலவபிள் அண்ட் டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் வென் கல்குலேட்டிங் ஆல் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இது பிஸ்னஸுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அதர் சோர்ஸாக இருக்கலாம் எதில் இருந்தாலும் நீங்கள் எந்தெந்த செலவுகளை டிசலவபிள் அதாவது வருமான கூற்றில் அவை கழிக்கப்பட்டிருக்கும் அக்கௌண்டிங் படி அது கழிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் டெக்ஸ் படி நம்ம கழிக்கும் கணிக்கும் போது நம்மளுடைய ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸுக்குள்ள அது கழிச்சதை அனுமதிக்க முடியாது மறுபடியும் நீங்க கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன என்று சொல்லியும் அதே சமயம் சில நேரங்களில் சில செலவீடுகள் அக்கௌண்டிங்ல கழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அக்கௌண்டிங்ல அப்படி ஒரு செலவு அவங்களுக்கு ஏற்படலை பட் டெக்ஸ்ல நாம ஸ்பெசிபிக்கா நாம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நீங்க கழிச்சு கொள்ளலாம் நாங்க அனுமதி தாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதிதாக நம்ம கழிச்சு கொள்ளலாம் அது ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷன் கணிக்கும் போது கழிக்காமல் இருக்கக்கூடியது ஸோ நீங்க இதையெல்லாம் நீங்க கழிச்சு கொள்ளலாம் உங்களினுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம் நீங்க வருமானத்துக்கு நீங்க காணும் போது டெக்ஸுக்காக என்று சொல்லி இந்த அலவபிள் அண்ட் டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம கல்குலேஷன் பண்ணும்போது எல்லா சோர்ஸுமா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் பிஸ்னஸ் இன்கம் பர்பஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் சோர்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே வரும் இதுக்காக தந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த டிடக்ஷன் ரூல் என்று சொல்லக்கூடியது இன்லண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் தான் இதில் மூணு ரூல்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் இந்த மூணு ரூல்ஸில் ஒன்று ஜென்ரல் டிடக்ஷன் இட் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் டென் செக்ஷன் டென்ல ஜென்ரல் டிடக்ஷன் இருக்குது மெயின் டிடக்ஷன் செக்ஷன் பதினொன்றுல இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் டிடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய குறிப்பான கழிப்பணவுகள் வந்து செக்ஷன் பன்னெண்டுலேருந்து பத்தொன்பதுல இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ மாஸ்கிங் அகெயின் ஒன்
இந்த செக்ஷன் டென்னுங்கிறத நான் ஆல்ரெடி எங்கேயோ ஒரு இடத்த யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நினைவிருக்குதா ஒரு விஷயத்தை நான் குறிப்பாக நான் சொல்லும் போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் படிக்கும் போது அதே மாதிரி நான் இந்த கிளாஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது கூட இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷனுங்கிற விஷயத்த சாரி ஜென் நோட் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் செக்ஷன் டென் இதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன் யாருக்கு நினைவிருக்குது ஹவு மெனி பீப்புள் ஹவ் த ரிமெம்பரிங் இது செக்ஷன் பத்தில் சொல்கிற விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன் எனி ஒன் கேன் ரிமெம்பர் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான்னு பாருங்கள் நான் சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தை நான் நோட் பண்ணேன் உதாரணத்துக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் எல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே லெட் மீ ஷோ த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் படிக்கும் போது இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதனுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு கெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமில் டிடக்ஷன்ஸ் கழிப்பனவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டாவது டாபிக் நம்ம சொல்லும் போது நான் சொல்லியிருந்தேன் நோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டிடக்டிபிள் இன் அசட்டைனிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் இன் டேர்ம் ஆஃப் செக்ஷன் டென் ரைட் செக்ஷன் பத்தினுடைய அடிப்படையில் நாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமில் இருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கழிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சம்பளம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சம்பளத்தை எடுக்கிறதுக்காக சம்பளத்தை எடுக்கிறதுக்காக நீங்க நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுப்பீங்க அந்த சம்பளம் எடுக்கணும்னா நீங்க அழகா நல்ல ட்ரெஸ் போடணும் அயன் பண்ணணும் ரைட் காலையில இருந்து எழும்பி நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பஸ்ஸுக்கு சல்லி கொடுத்து நீங்க ஆஃபீஸுக்கு போகணும் இதெல்லாம் செலவு தான் அப்ப நீங்க சொல்லலாம் திஸ் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் தொழில் வாய்ப்பில் இருந்து வருமானத்தை நான் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் இந்த செலவுகள் எல்லாம் எனக்கு ஏற்படுது நான் இதெல்லாம் கழிக்க போறேன் என்று சொல்லி நீங்க சொன்னால் இஸ் இட் அலவுட் employment income la idella kalikkelma namakku can we detect this no we cannot detect kaaranam enna nadachuna section 10 la idu theliva soltaanga no expenses are detectable in ascertaining employment income in terms of section 10 aanal aanal business income porutha varaikum students ipo neenga paathinga nu sonna business income la nama ipo inga eduthirikkira profit before tax endu solla koodiya indha profit before tax endu solla koodiya indha pvt endu நாம இந்த பிஸ்னஸ்ல இந்த பிஸ்னஸுக்குரிய இன்கம் உருவாக்குறதுக்காக ஏற்பட்டது தான் இந்த கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இது எஃபெக்டிவா பிசினஸ் இன்கம் உருவாக்கணும்னு இந்த செலவுகளை இந்த பொருளுக்கு நம்ம ஏற்படுத்த தான் வேணும் வாங்க தான் வேணும் பொருள் அதுக்கான கிரயம் வித்த பொருளுக்கான கிரயம் இதெல்லாம் கழிச்சத்துக்கு பொறவுக்கு அதே சமயம் சில செலவுகள் அட்மின்ல எக்ஸ்பென்ஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல அத கோஸ்ட்ல எல்லாத்துலயுமே என்னென்ன கோஸ்ட் எல்லாம் பிசினஸ் இன்கமோட பிசினஸ்ல அந்த செலவு உருவாக்குவதற்காக சொல்லி அந்த வருமானத்தை உருவாக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட செலவு கூட அதெல்லாம் கழிச்சு வந்தது இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் அப்போ நாம பிஸ்னஸ் இன்கம்ல நம்ம அதை அனுமதிக்கிறோமா இல்லையா டிடக்ஷன்ஸை நம்ம அனுமதிக்கிறோமா இல்லையா நான் சொல்றது புரியுதா பிஸ்னஸ் இன்கம்ல நாம இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் உருவாக்குவதற்காக ஏற்பட்ட அனைத்து செலவுகள் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கழிக்கிறோம் நம்ம அனுமதிக்கிறோம் ஸோ இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல கேஷாக உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சா மொத்த க்ரோஸ் பெனிஃபிட்டுமே உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் எதையும் அதில் கழிக்கிற இல்லை ஈவன் உங்களுக்கு நன் கேஷாக பெனிஃபிட் சொன்னாலும் உங்களுக்கு கமிஷனர் ஜென்ரல் வந்து சொல்லிக்கிறாரு இப்படி நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவ்வளவு பெருமதியான பெனிஃபிட்டை கொண்டு வாங்க அதையும் அப்படியே தான் கொண்டு போய் நம்ம டெக்ஸ் போடுறோமே தவிர தேர் இஸ் நோ டிடக்ஷன்ஸ் ரைட் உங்களுக்கு உடுப்பு வாங்கினதோ அல்லது நீங்கள் பயணிச்சதோ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இந்த இன்கம் எடுத்துக்கொள்றதுக்கு தேர் இஸ் நோ டிடக்ஷன் பட் இன் பிசினஸ் இன்கம் நோட் லைக் தட் ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன் டென்ல ஒரு பகுதி தான் நான் உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல சொன்னது நோ டிடக்ஷன் எல்லா இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் பட் இந்த செக்ஷன் டென் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா செக்ஷன் டென் டீல்ஸ் வித் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் பொதுவான கழிப்பணவுகள் சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷன்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில விஷயங்களை சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷன்ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த டிஸ் அலாவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதாவது பொதுவான கழிப்பணவுகளில் சொல்லப்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் எதையெல்லாம் கழிக்க கூடாது என்று சொல்றது தான் இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷன் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸ் ஸோ ஓலா டிசலோபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் மெயின் டிடக்ஷன் பொதுவாக என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு சொன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயம் மெயின் பிரதானமான டிடக்ஷன் பிரதான கழிப்பணவுங்கிற செக்ஷனுக்கு என்னத்தை விளக்குறாங்கன்னு சொன்னா it provides the fundamental principles for identifying allowable expenses incurred for the production adavadu production of income ungalinudeya varumanam production of income varumanathai neenga eettikolvadharkaga 
நமக்கு இது பிஸ்னஸுக்கு தான் இது பொருந்தும் ஓகே திஸ் இஸ் ஓன்லி ஃபார் பிஸ்னஸுக்கு தான் இது பொருந்தும் நாட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பொருந்தாது பிஸ்னஸ் இன்கம் சோல்ஸ் தான் பொருந்தும் ஏன்னு சொன்னால் நாம் செக்ஷன் டென்னில் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமுக்கு எந்த ஒரு செலவுகளையும் கழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஸோ சென் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் இஸ் மெயின் ஓகே தென் மெயின் டிடக்ஷனில் சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் வருமானத்தை நீங்கள் உழைத்து கொள்வதற்காக என்னென்ன செலவுகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கழித்து விடலாம் அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸை நம்ம எடுக்கும்போது இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அதே மாதிரி இந்த அட்மின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபைனான்ஸ் அதை காஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செலவுகள் என்னென்ன நமக்கு இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமான சேல்ஸை உருவாக்குவதற்கு வந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கழிச்சதுக்கு புறோக்கு வரக்கூடிய பிவிடியை நம்ம எடுப்பது இது புரியுதா இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் வை வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இங்க இன்லேண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டும் ஒவ்வொரு செலவா சொல்லல ரைட் நீங்க சம்பளம் கொடுத்தது கழிக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு டெக்ஸா இல்லையா பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லைன்ட்டு சொல்லல அவங்க சிம்பிளா சொல்றாங்க எந்தெந்த செலவுகள் எல்லாம் உங்களுடைய சேல்ஸ் அதாவது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம் உருவாக்குவதற்காக ஏற்பட்டுச்சோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க கழிச்சு விடுங்க கழிச்சது புறவுக்கு வரக்கூடிய இன்கம் அதுதான் ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் அதுக்கு தான் நம்ம டெக்ஸ் விதிக்க போறோம் இது மெயின் டிடக்ஷன் செக்ஷன்ல சொல்லிக்கிறாங்க அதால தான் நம்ம ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் எடுக்கிறோம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை சொல்லிட்டு ஜென்ரல் டிடக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷன் என்னத்தை சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இட் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் ஆர் நாட் அலவ் டு பி டிடக்டட் இதுல சொல்ற விஷயங்கள் இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷன்ல இவங்க சொல்ற விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தயாரிக்கும் போது சில செலவுகளை நீங்க மேற்கொண்டிருப்பீங்க அந்த செலவுகளில் எந்தெந்த செலவுகளை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது என்று சொல்லி டெக்ஸ்ட்ல சொல்றாங்க என்பதுதான் இந்த ஜென்ரல் சாரி எஸ் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் அதாவது நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செலவுகளை கழிச்சிட்டீங்க பட் டெக்ஸ் அடிப்படையில இந்த செலவுகள் எல்லாத்தையும் நாங்க அனுமதிக்க முடியாது தீஸ் ஓல் ஆர் டிஸ் அலாவபிள் அனுமதிக்க முடியாத செலவுகள் அதாவது ஆல்ரெடி கழிச்சிட்டீங்க பட் வி கேன் நாட் அலோவ் அதுக்கு நாங்கள் டெக்ஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செலவுகள் தான் இந்த டிஸ் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க தீஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டிஸ் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரதானமாக நாலு டைப்ஸ் உங்களுக்கு கொஷனுக்கு வரும் ஓகே நாலு டைப் வரும் அதில் ஒன்று இந்த ஓகே இது ஓகே இந்த ஜென்ரல் டிடக்ஷனில் சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் ஃபெஸ்ட்டுக்கு நாலு பகுதி இருக்குது அதில் ஒரு பகுதியை நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு முதலாவது பகுதியில ஏ பார்ட் பி பார்ட் என்று ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஸோ ஏ பார்ட்ல சொல்றாங்க நோ டிடக்ஷன் ஷெல் பி மேட் இன் கல்குலேட்டிங் பர்சன்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது செக்ஷன் டென்ல இருக்கக்கூடியதுல முதலாவது பகுதியில ஏ பகுதியில சொல்றாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம்ல எந்த ஒரு இதை நீங்க கழிக்க முடியாது அதே சொல்லிட்டு பி பார்ட்ல சொல்றாங்க ஷர்ட் அண்ட் ஸ்பெசிபிக் டிடக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் அலவபிள் இன் கல்குலேட்டிங் பர்சன்ஸ் இன்கம் ரைட் நீங்க ஆல்ரெடி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தயாரிக்கும் போது அக்கௌண்டிங் பண்ணி நீங்க கழிச்சிட்டீங்க பட் வி கேன் நாட் அலவ் ஸோ அதில் பத்து விதமான செலவுகள் சொல்லப்படுகிறது அதில் முதலாவது செலவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் பை த பர்சன் ஓகே ஸோ இது வந்து டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சன் சொல்லக்கூடிய பகுதி ரைட் இப்போதைக்கு இது இருக்கட்டும் ஸோ இது மெயின் டிடக்ஷன் மெயின் டிடக்ஷன் சொல்கிற விஷயங்கள் இந்த பிரதானமாக மெயின் டிடக்ஷன் என்னதை பற்றி சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் பிஸ்னஸ்லேருந்து வருமானத்தை உழைக்கணும்னு சொன்னால் இந்தந்த செலவுகள்லாம் கட்டாயமாக ஏற்படணும்னு சொல்லக்கூடிய செலவுகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கழிச்சு விட்டுறலாம் என்று சொல்கிறது மெயின் டிடக்ஷன் அதே சமயம் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் எதெல்லாமே நாங்கள் எலோவ் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கழிச்சிட்டீங்க பட் நாங்கள் எலோவ் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் மறுபடியும் கூட்டுங்கன்னு சொல்லக்கூடியது டிஜிட்டல் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டிடக்ஷன் சொல்லுது என்னென்னு சொன்னால் சில கிரைடீரியாவை சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ சில கிரைடீரியாவை தந்துட்டு அந்த கிரைடீரியாஸ் எல்லாமே ஓகே ஆக இருந்துச்சு என்று சொன்னால் நீங்கள் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கழிச்சது ஓகே கழிச்சது கழிச்சதாகவே இருக்கட்டும் அந்த செலவு பட் நாங்கள் சொல்கிற க்ரைடீரியா மீட் ஆகலைன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை மறுபடியும் எலோவ் பண்ண
என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே நமக்கு கழிக்க முடியாதோ அதாவது ஜென்ரல் டிடக்ஷன் செக்ஷனில் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கழிக்க முடியாதோ அதுதான் இந்த டிஸ் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் செக்ஷன் டென் ஓகே ரைட் இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாக நாம் ஒவ்வொன் டே பற்றி டீப்பாக நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் நான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபோமேட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஓகே டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சஸ் ரைட் இது என்னன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் நம்ம கொஷின் செய்யும் போது பாஸ் பேப்பர் செய்யும் போது நான் இதனுடைய தமிழ் மீனிங்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஓகே ஸோ டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சஸ் என்பது அனுமதிக்க முடியாததாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் டிடக்டட் ஆல்ரெடி வருமான கூட்டு தயாரிக்கும் போது நம்ம கழிச்சிருக்கிறோம் அண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ரைட் ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்பாடுகள் ப்ரொவிஷன் என்று சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே என்னத்தை சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பென்சஸ் டிடக்டட் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்னு சொல்லும் போது சொல்லப்படுற விஷயங்கள் உண்மையாக காசு சம்பந்தப்படாமல் இருக்கு நீங்கள் எக்கவுண்டிங்கின் அடிப்படையில் சில எஸ்டிமேஷனை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் கல்குலேட் பண்ணிக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன டிப்ரிஷியேஷன் ஓகே டிப்ரிஷியேஷன் அதே மாதிரி எமோட்டைசேஷன் அதாவது நீங்கள் சில செலவுகளை உதாரணத்துக்கு டிப்ரேசியேஷன் என்பது கற்புலன் ஆகக்கூடிய சொத்துக்களுக்கு இப்போ கற்புலன் ஆகாத சொஃப்டேஸ் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்பட்ட சொத்துக்களுக்கான அந்த பெருமானத்தை இவன் நம்ம இங்கிலீஷில் எமோட்டைசேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ எமோட்டைசேஷன் எமோட்டைசேஷன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான செலவுகளை நாங்கள் எலவ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இது வந்து லாபத்தை குறைக்கலாம் பிகாஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் லாபத்தை குறைக்கும் டிப்ரேசியேஷனுங்கிறது லாபத்தை குறைக்கும் எமோட்டைசேஷனுங்கிறது லாபத்தை குறைக்கும் பட் லாபத்தை குறைச்சி வரிய குறைச்சி கட்டலாம்ங்கிறதுக்காக நிறுவனங்கள் என்ன செய்ய முடியும் கூடிய ஒரு தொகையை பெருமான தேய்வாக நீங்கள் கழிச்சு விடலாம் பட் அதனால் நாங்கள் பெருமான தேய்வுங்கிறத நாங்கள் எலவ் பண்ண மாட்டோம் பட் அவங்க அதுக்கு பதிலாக கெபிட்டல் எலவன்ஸுங்கிறத நாங்கள் தாரம் என்று சொல்லி டெக்ஸ் கல்குலேஷனுக்கு அவங்க கழிக்கிறதுக்கு ஒரு தொகை தருவாங்க அதுதான் கெபிட்டல் எலவன்ஸ் அதுதான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்ரைசல்ஸில் நம்ம படித்த மூலதன விடு தொகையாக நம்ம கழிக்கிற விஷயம் ஸோ பெருமான தேய்வு எமோட்டைசேஷன்ஸ் எல்லாம் அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபிட் அக்கௌண்டிங்கை நீங்கள் கழிக்கும் போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸில் டிப்ரிஷியேஷன் கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாமே அலவுட் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம கூட்டணும் அதே மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சுன்னு சொல்லக்கூடிய கலியாட்ட செலவுகள் ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் நாங்கள் எலவ் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமரை ஹெப்பியாக வச்சுக்கிறீங்கன்னு உங்களோட எம்ப்ளாயிஸை ஹெப்பியாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் செலவுகள் பார்ட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் நாங்கள் கழிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பெனால்ட்டி சில தண்ட பணங்களை நீங்கள் கட்ட வேண்டியதாக உங்களுக்கு வருது ஓகே யூ ஆர் பேயிங் சம் பெனாலிட்டி அல்லது சர்ச் சார்ஜ் என்று சொல்லக்கூடிய சில தண்ட பணங்கள் ரைட் அல்லது வட்டி ரைட் வட்டி ஒன்று நீங்கள் கு கொடுக்குறீங்க பட் அந்த வட்டி என்னத்துக்காக நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க இந்த வட்டியோ இந்த தண்ட பணமோ அல்லது இந்த சார்ஜோ எதுவோ பெய்ட் ஒன் பிரீச் ஆஃப் கொமன் லோ ஒரு பொதுவான ஒரு சட்டத்தை நீங்கள் மீறிட்டீங்க ஸோ பொது சட்டம் ஓகே நோட் பர்சனல் லோ ஒரு பொது சட்டம் ஒன்று நீங்கள் மீறிட்டீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு தண்டப்பணம் வச்சுக்கு பட் அக்கௌண்டிங்கின் அடிப்படையில் நீங்கள் அதை ஃபைனான்ஸ் கோஸ்ட்டுக்குள்ளேயே அட்மின் எக்ஸ்பென்ஸுக்குள்ளேயே இதுக்குள்ளே ஒன்று காட்டுறீங்க பட் எங்களால் இதை அனுமதிக்க முடியாது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் இந்த டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸில் வருது இப்போ இந்த டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஈவன் தோ ரைட் இந்த டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தால் இது ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்கிறாங்க இதில் நீங்கள் லொஜிக் பார்க்கக்கூடாது செக்ஷன் டென்னில் சொல்லக்கூடிய டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸில் நீங்கள் லொஜிக் பார்க்க முடியாது இது ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுது எந்த காரணம் கொண்டும் நீங்கள் இதனை இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கழிச்சிருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் எஸ்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்திக்குது கழிக்க முடியாது இதை நீங்கள் மறுபடியும் கூட்டுங்க எந்த ஒரு ரீசனும் சொல்ல முடியாது என்பது டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ தான் இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எடுத்துக்கொடுங்க இப்போ என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நீ ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்க ரைட் அதில் ஒரு மேஜர் கிளைண்ட் உங்களோட பிஸ்னஸில் வரக்கூடிய இன்கம்ல எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆன இன்கம் ஒரு கஸ்டமர் டைம் தான் வருது அந்த கஸ்டமர் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்
அவரால் தான் உங்களுக்கு எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆன ரெவன்யூ வருது ஸோ நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணலாம் மெயின் டிடக்ஷன் படி செக்ஷன் பதினொன்று படி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய வியாபாரத்தினுடைய வருமானத்தை உழைப்பதற்காக எஃபெக்டிவாக இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் செஞ்சே ஆகணும் அவருக்கு அப்போ தான் நான் என்னுடைய பிஸ்னஸை கீப் அப் பண்ணலாம் அவரோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கொள்ளலாம் ஸோ நான் இது கழிக்கேலும் தானே நீங்கள் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஒரு நிறுவனம் எம்ப்ளாயை வச்சுக்கிறாங்க அந்த எம்ப்ளாயி ரொம்ப முக்கியம் ஹீஸ் அ டிரக்டர் ஒன் ஆஃப் த சிஇஓ ஆஃப் கம்பெனி எம்ப்ளாயி அவரால் தான் அந்த கம்பெனியை ரன் ஆகுது ரைட் அந்த அவர் இல்லாட்டி அந்த கம்பெனி லாபத்தை பல மில்லியன்ல லூஸ் ஆகும் ஸோ அவரை என்டர்டைன் பண்ண வேண்டியது அந்த கம்பெனியுடைய அவசியம் ஸோ அவரை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றது அவருக்கான தியேட்டருக்கு புக் பண்றது அதே போல பார்ட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்றது ஃபேமிலிக்கு ட்ரிப்ல என்டர்டைன் பண்றதுக்கு ஸோ ஸோ மெனி செலவுகள் செய்யறாங்க அப்போ டெக்ஸ்ட்ல உங்கள்கிட்ட சொல்றாங்க யூ ஆர் டெக்ஸ்ட் கன்சல்டன் சொல்லும்போது அவர் சொல்லும் போது இட் இஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பட் இட் இஸ் ஸ்டில் இட்ஸ் அன் என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பட் இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் நான் என்னுடைய வருமானத்தை நான் உழைச்சு கொள்ளணும்னு சொன்னால் நான் எனக்கு இந்த செலவை நான் செஞ்சு தான் ஆகணும் அதாவது நான் இதை கழிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எப்படி கொஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை நீங்கள் கழிக்கிறீங்களோ அது செலவீடு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கமுக்காக இருந்தது இதை கழிங்க என்று சொன்னால் நோ வி கேனோட் டூ காரணம் என்னென்னு சொன்னால் செக்ஷன் டென் தான் ஃபெஸ்ட்டுக்கு செக்ஷன் டென் ஜென்ரல் டிடக்ஷன் ஸ்டிக்காக சொல்லிடுச்சு எந்த ஒரு லொஜிக்கும் கிடையாது அது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கமுக்காக ஏற்பாடுதோ இல்லையோ இந்த செலவுகளை நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே நாம் இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் அதால் மெயின் டிடக்ஷன் செக்ஷன் லெவன் படி நாங்கள் கழிக்கிறோங்கிற கதையே கிடையாது சரியா ஸோ நாம் இதெல்லாம் கூட்டித்தான் ஆகணும் அப்படியான எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இந்த டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்ஸ் டிப்ரிஷியேஷன் என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பெனாலிட்டி கட்டுறது பட் ஏதாவது தண்டங்கள் கட்டுறது வேற போகுது இது கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்ற விஷயம் இஸ் இட் கிளியர் ரைட் ஸோ செக்ஷன் டென் படி ஜென்ரல் டிரெக்ஷனாக சொல்ற எல்லா விஷயங்களையும் நாம கூட்டித்தான் ஆகணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம விட முடியாது அதே சமயம் சில எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே சில எக்ஸ்பென்சஸ் இட் இஸ் நாட் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் இப்போ இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம டொமஸ்டிக் டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸில் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டோம் அதே மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே கூட்டுறது ஸோ ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் எல்லாமே இங்கே வரப்போகிறது ப்ளஸ் சைட்டில் தான் நமக்கு வரப்போகுது ஸோ இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே வி நீட் டு எட் அதே போல தான் செக்ஷன் டென்ல சொன்ன மாதிரி நாம அது என்னதா இருந்தாலும் சரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு இல்லாமலுக்கு ஏற்பட்டிருந்தாலும் சரி நம்ம எட் பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் கமண்ட் செக்ஷன் இப்போ செக்ஷன் லெவன் சொல்றதுன் படி செக்ஷன் லெவன் சொல்லுது நீங்கள் செக்ஷன் லெவன் மெயின் டிரெக்ஷன் ஓகே மெயின் டிரெக்ஷன் சொல்லுது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கமுக்காக ஏற்பட்டதாக இருந்தால் நீங்கள் கழித்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றது தான் செக்ஷன் லெவன் சொல்றது அப்படின்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சொன்னால் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கமுக்காக இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் கழிக்க முடியாது கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்போ இந்த டிசலவுள் எக்ஸ்பென்ஸுக்குள்ள இதுவும் ஒரு பகுதியாக வரும் ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் நாட் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஸோ இதுக்குள்ள பெரும்பாலும் என்னத்தை கொண்டு வருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட கொஷின்ஸில் டொனேஷன் ஓகே டொனேஷன்ஸ் ஸோ டொனேஷன்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் நன்கொடைகள் கொடுப்போம் நன்கொடை ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து என்னத்துக்காக கொடுக்கும்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ஆன டைமில் நாங்கள் டொனேஷன் பண்ணுறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களோட பேருக்காக அவங்களுடைய ரெப்யூட்டேஷனுக்காக அவங்களோட பொசிஷனுக்காக தான் கொடுப்பாங்க ரைட் நாங்கள் நன்கொடை கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் ஒரு கோஆப்ரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் ஒன்றுக்காக நாங்கள் ஒரு டொனேஷன் ஒன்று கொடுத்துக்கிறோம் அல்லது ஒரு புற்றுநோய் இதுக்காக கொடுத்துருக்கிறோம்னு சொல்லி அது அவ்வளோ ஃபேமஸாக அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ டொனேஷன் என்பது நாம் டொனேஷன் கொடுக்காட்டி நம்மளால் பொருளை விற்க முடியாதா இட் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ்லி கனெக்டட் வித் த பிஸ்னஸ் இட்ஸ் நாட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த டொனேஷன் என்பது இட் இஸ் நாட் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் நம்மளோட வியாபாரத்தில் வருமானத்தை உருவாக்குவதற்காக ஏற்பட்ட செலவீடு கிடையாது ஸோ டொனேஷனை இந்த மெயின் செக் செக்ஷன் லெவன் படி ந
நாம அக்கௌண்டிங் படியே நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒண்ணு வாங்கினீங்கன்னா அது செலவா யோசிச்சு பாருங்க இது ஒரு செலவா அது ஒரு சொத்து சொத்தாகத்தான் பதியோனு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பென்சா வர முடியாது ஆனால் சில நேரங்கள்ல ரைட் சில நேரங்கள்ல உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு லேப்டாப் வாங்கிப்பாங்க பட் ஐந்து லட்சம் என்பது அந்த கம்பெனிக்கு சின்ன காசுன்னு வைங்களேன் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் அவங்க அதை செலவிடா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸில் போட்டுட்டு போகிறாங்க அக்கௌண்டிங் படியும் மெட்டீரியாலிட்டி கன்செப்ட் படி பார்க்குறாங்க இட்ஸ் நாட் மெட்டீரியல் இது சொத்தாக இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் மெட்டீரியல் வி டோன்ட் நீட் டு மேக் இட் கேபிட்டலைஸ்ட் ஸோ எக்ஸ்பென்ஸாக காட்டுவோம்னு சொல்லி எக்ரி பண்ணுறாங்க ஆடிட்டர்ஸ் பட் டெக்ஸேஷன் படி இஃப் இட் இஸ் அ கேபிட்டல் நேச்சர் மூலதன தினுடைய தன்மையில் இருக்கிறது பல வருஷங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்பது இட் ஈஸ் கேபிட்டல் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஸை நீங்கள் கழிச்சதை அலோவ் பண்ண முடியாது அதை கழிக்கலன்னு சொன்னால் அது டிசன் மேட்டர் பட் கழிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேபிட்டல் நேச்சர் எக்ஸ்பென்சஸ் இட்ஸ் நாட் த எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஸோ செக்ஷன் லெவன் படி நம்ம அலோவ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம கூட்டுவோம் ஓகே தென் இது பொறவுக்கும் இது எல்லாமே டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே எல்லாமே டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வி வில் எட் பை ஹியர் ஓகே இந்த டொனேஷன்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் தென் கேபிட்டல் நேச்சர் அலவன்ஸ் ஆக இருக்கு எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு தென் நமக்கு அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்க போகிறது ஸோ இந்த அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு சொன்னா இதுதான் நம்மளினுடைய செக்ஷன் டுவெல்வ்ல இருந்து பத்தொன்பதுல சொல்லிக்கிறாங்க அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னா சில கிரைட்டீரியாஸ் மீட் ஆனிச்சுன்னு சொன்னா கழிச்சுவிடலாம்ிடுதொகைகள் அப்படின்னு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா ஆல்ரெடி நாம இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பெருமானத் பெருமானத்தேவு அல்லது எமோட்டைசேஷன் ஒரு விஷயத்த நாம என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா நாங்க அனுமதிக்கலன்னு சொல்லி கூட்டுறோம் பிகாஸ் நீங்க அக்கௌண்டிங் அடிப்படையில நீங்க எத்தனை பெர்சன்டேஜ் நீங்க கொடுத்தீங்க எத்தனை பெர்சன்டேஜ் நீங்க காட்டீங்கிறத நாங்க அனுமதிக்க முடியாது யூ கேன் மெனிபுலேட் தி அக்கவுண்ட்ஸ் சோ நாங்க அனுமதிக்க முடியாதுன்னு கூட்டிட்டோம் அதுக்காக இவங்க சொல்றாங்க கேபிட்டல் அலவன்ஸ் நாங்க ஒரு பெர்சன்டேஜ் தருவோம் உங்களுடைய சொத்துக்களுக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நீங்க கழிச்சு கொள்ளலாம் இருபது பர்சன்டேஜ் உங்களோட கொஸ்டின் நீங்க கழிச்சு கொள்ளலாம்னு சொல்லி நாங்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு நீங்க கழிக்கலாம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாலு வருஷம் இருபது பர்சன்டேஜ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க கழிக்கலாம்னு சொல்லி இவங்க தருவாங்க பில்டிங்குக்கு வளவு பர்னிச்சர்ஸுக்கு வளவு இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் ரைட் மெஷின்ஸுக்கு வளவுன்னு சொல்லி இவங்க தருவாங்க அந்த அமௌண்ட் நம்மளினுடைய டிப்ரஷியேஷனாக நாம கழிச்ச அமௌண்ட்டை விட கூடையும் நமக்கு கிடைக்கலாம் குறையவும் கொடுக்கலாம் இட் டசன் மேட்டர் நாம பெருமானத்தை இவ கூட்டுறோம் டிசலவபிள் கேபிட்டல் எலவன்ஸ்ங்கிறது அவங்க தாராங்க அவங்க தந்த பெர்சன்டேஜ் படி நம்மளுடைய சொத்தினுடைய கொஸ்டுங்க நம்ம பார்த்து நம்ம அதை தான் கழிக்கும் ரைட் இதெல்லாம் மைனஸ்ல வரும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இது மைனஸ்ல வரும் ரைட் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த இதான் ஒட்டு மொத்தமான கிட்டத்தட்ட ஃபோமேட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ் எடுங்க ஸோ நான் இதனுடைய ஃபோமேட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க ஃபெஸ்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம ப்ரொஃபிட் பிஃபோர் டெக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிச்சு என்னென்னவெல்லாம் அதர் இன்கம் இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அந்த இன்கம் இந்த இன்கம் இருக்கு அதெல்லாம் கழிங்க அதே சமயம் பிபி டிஸ்போசல் இருந்துச்சுன்னா அது அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபிட் பிகாஸ் அதை தவிர நம்ம கெயின் அமௌண்ட் கல்கோட் பண்ண போறோம் அதையும் கழிங்க ஸோ அதர் இன்கம் செக்ஷன்ல இருக்கிற எல்லாமே கிட்டத்தட்ட கழிப்படும் கழிச்சது பொறவுக்கு டிசலவபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் இதுல செக்ஷன் டென்ல சொல்லிக்கிறாங்க டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த பெருமான தேவு என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பெனாலிட்டி இது கட்டினது இதெல்லாம் நாங்கள் கழிக்க மாட்டோம் இது இன்கம் நீங்க உருவாக்குறதுக்காக ஏற்பட்டிருந்தாலும் நான் அவங்க அனுமதிக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் கழிங்க அதெல்லாம் கூட்டுங்க மறுபடியும் தென் சில எக்ஸ்பென்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் பட் இட்ஸ் நாட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்கம் லைக் டொனேஷன்ஸ் அதே சமயம் கேபிட்டல் நேச்சர் எக்ஸ்பென்சஸ் ரைட் நம்ம அது மூலதன சொத்துக்களை வாங்கியிருப்போம் இதெல்லாம் கூட்டுங்க மறுபடியும் அதே சமயம் சில எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு எலவபிளாக இருக்கும் கேபிட்டல் எலவன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கழிச்சோம்னு சொன்னா நமக்கு இங்க ஒரு தொகை கிடைக்கும் ஸோ பிளஸ் மைனஸ்ல மொத்தமாக நாம இன்க்ளூட் பண்றதுக்காக எவ்வளவு தொகையை நாம வச்சிருக்கி
உங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த அமௌண்ட் இங்க நீங்க போடுறீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் உங்களினுடைய டெக்ஸ் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அதாவது பிஸ்னஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்டை நீங்க பிஸ்னஸ்னுடைய ப்ராஃபிட்டை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கீங்க இதுதான் உங்களினுடைய அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சாரி ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆக இருக்க போயிருது ரெண்டாவது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இதுதான் நம்மளினுடைய ஒட்டு மொத்தமான ஒட்டு மொத்தமான நம்மளோட பிஸ்னஸ் இன்கம் கல்குலேஷனுக்கு தேவையான ஃபோமேட் இப்போ இதுக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் சிம்பிளாக கழிச்சு கொள்ளலாம் பட் இந்த டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் ரைட் என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸை கழிக்கணும் அதே சமயம் இந்த கேபிட்டல் எலவன்ஸை நாம் கணிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு எப்படி இது ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்த்து எப்படி கொஷின்ஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிற முடிக்க பார்க்க போகிறது தான் கல்குலேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்கம் மாதிரிக்க போகுது இதுதான் ஒட்டு மொத்தமான ஃபோமேட் எப்படி உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமுக்கு நான் செஞ்சு தந்துடும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் எல்லாம் கல்குலேஷனை பண்ணி நம்ம எடுத்தது போகிறோம் எஸ்எபிள் இன்கம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒர்க்கிங் மூலமாக நம்ம நம்மளுடைய எஸ்எபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸை நம்ம கண்டுபிடிப்பு எடுப்போம் தென் அது போகிறவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது போகிறவங்க அது மொத்தமாக வரும் தென் நம்மளோட மெயின் ஃபோமேட் நான் உங்களுக்கு தந்ததில் கனெக்ட் ஆகும் அது வந்து இஸ் இட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ இஸ் இட் கிளியர் ஓகே ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன செய்வோம் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம் பிஸ்னஸ்ல இந்த எடுத்ததுக்கு வந்தது பொறவுக்கு தான் நம்ம உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நாம் நான் உங்களுக்கு ஃபோமேட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பேன் இது ஐ திங்க் சார்ஜிங் செக்ஷன் ஒன்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பேன் ஓகே ஸோ சார்ஜிங் செக்ஷன்ல வருமான வரியினுடைய அமூலாக்கத்தில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லான ஒரு விளக்கம் ஒன்று தந்திருப்பேன் நம்ம படிக்கும் போது ரைட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டெக்ஸேபிள் இன்கம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம கணிச்சு வர மொத்தத்தை இங்கே போடுவோம் தென் நம்ம இப்போ போட்ட ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்கிங்லேருந்து வரக்கூடியதே அசசபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ்னு போடுவோம் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு சம்மந்தமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெருசாக வராது சிம்பிள் தென் அதர்ஸ் தென் அது போகிறது அந்த ரிலீஃப்ஸ் குவாலிஃபைங் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கணிக்கிறது ஸோ டெக்ஸேஷன் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் பட் சரியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நான் அவ்வளோக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் நிறைய கல்குலேஷன் இதில் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் விஷயத்த விளங்கி மைண்டுக்குள்ளே எடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது வருமா இது வராதா இது வந்தா இதுக்கு என்ன கல்குலேஷன் சிம்பிள் கல்குலேஷன் போட்டாச்சு போயாச்சு அதுதான் டெக்ஸேஷன் ஆனா அது செய்யறதுக்கு நிறைய புரிதல் வேணும் அதால தான் நான் மற்ற சப்ஜெக்ட விட இதுக்கு டைம் எடுத்து ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு முடியுமோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான ரீசன் ஓகே ஐ ஹோப் சோ யூ என்ஜாய் திஸ் கிளாஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல நம்ம கல்குலேஷனை நம்ம டிரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சஸாக நம்ம பார்ப்போம் தென் வி கேன் ஃபினிஷ் த பிஸ்னஸ் இன்கம் எஸ் சூன் எஸ் பாசிபிள் ஓகே So that's it for today's class guys. So let's see you in the next classes. Have a great day. Thank you all. Thank you for your patience and time. See you in the next classes. Have a great day. Bye.